Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang. Puja-puji bagi Allah pembina semesta alam. Solawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah, dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manakib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, memetik dari kitab Tafrihul Khotir Fi Manakibis Syekh Abdul Qadir dan dari kitab Ukudul Laili Fi Manaki Bil Jaili. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, Senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sohibul hajat keselamatan dan keberkahannya. Mankobah pertama, menerangkan tentang nasab keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nasab dari ayah, Said Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani ayahnya bernama Abu Soleh Janki Dausat, Putra Abdullah, Putra Yahya As Zahid, Putra Muhammad, Putra Daud, Putra Musa Etsani, Putra Musa Al-Jun, Jun, Putra Abdullah Al-Mahdi, Putra Hasan Al-Musana, Cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Putra Sayyidina, Ali Karomaulohu Wajhahu. Nasab dari Ibu, Said Abdul Qadir Jailani ibunya bernama, Umul Khoer Umatul Jabar Fatimah Putra Said Muhammad Putra Abdullah Asumi, Putra Abi Jamaluddin As Said Muhammad, Putra Aliman Said Mahmud bin Tohir, Putra Al Imam Abi Ato, Putra Said Abdullah Al Imam Said Kamaluddin Isa, Putra Imam Abi Alauddin Muhammad Al Jawad, Putra Ali Rido Imam Abi Musa Al Qadim, Putra Jafar Sodik, Putra Imam Muhammad Al Bakir, Putra Imam Zainal Abidin, Putra Abi Abdillah Al Husain, Putra Ali bin Abi Tholib Karomaulohu Wajhah. Dengan demikian, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Hasani dan sekaligus Husaini. Mankobah kedua, beberapa macam tanda kemuliaan pada waktu Syekh Abdul Qadir dilahirkan. Said Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani dilahirkan di Naif, Jailani Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan, tahun 470 Hijriah, bertepatan dengan 1077 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul akhir tahun 561 Hijriah, bertepatan dengan 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Pada malam beliau dilahirkan ada lima karomah kemuliaan. 1. Ayah Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Abi Soli Musa Janki, pada malam hari bermimpi dikunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diiringi para sahabat dan imam mujtahidin, serta para wali. Rasulullah bersabda kepada Abi Solih Musa Janki, Wahai, Abi Solih kamu akan diberi putra oleh Allah. Putramu bakal mendapat pangkat kedudukan yang tinggi di atas pangkat kewalian sebagaimana kedudukanku di atas pangkat kenabian. Dan anakmu ini termasuk anakku juga, kesayanganku dan kesayangan Allah. 2. Setelah kunjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir, nanti kamu akan mempunyai putra, dan akan menjadi Sultanul Aulia, seluruh wali semuanya di bawah pimpinan putramu. 3. Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan menolak untuk menyusu, baru menyusu setelah berbuka puasa. 4. Di belakang pundak Syekh Abdul Qadir tampak telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah akan menunggang burok pada malam Miraj. 5. Pada malam dilahirkan, Syekh Abdul Qadir diliputi cahaya sehingga tidak seorang pun yang mampu melihatnya. Sedang usia ibunya waktu melahirkan ia berusia 60 tahun, ini juga sesuatu hal yang luar biasa. Mankobah ketiga, kecerdasan Syekh Abdul Qadir dalam waktu menuntut ilmu. Syekh Abdul Qadir dalam menuntut ilmu berusaha mencari guru-guru yang sudah pakar dalam ilmunya. 
Beliau mempelajari serta memperdalam bermacam-macam disiplin ilmu diantaranya disiplin ilmu syariah. Seluruh gurunya mengungkapkan tentang kecerdasan Syekh Abdul Qadir. Beliau belajar ilmu fikih dari Abil Wafa, Ali bin Akil. Dari Abi, Ali Hotop Al-Kaludiani dan Abi Hussein Muhammad bin Kodi. Ditimbanya ilmu adab dari Abi Zakaria At-Tibrizi. Ilmu Toriko dipelajarinya dari Syekh Abi Khoer Hamad bin Muslim bin Darawatid Dibas. Sementara itu, beliau terus-menerus meraih pangkat yang sempurna, berkat rahmat Allah yang Maha Esa sehingga beliau menduduki pangkat tertinggi. Dengan semangat juang yang tinggi, disertai kebulatan tekad yang kuat beliau berusaha mengekang serta mengendalikan hawa nafsu keinginannya. Beliau berholwat di Irak 20 tahun lamanya, dan tidak berjumpa dengan siapapun. Mankobah keempat, kepribadian dan budi pekerti Syekh Abdul Qadir. Akhlak, pribadi Syekh Abdul Qadir Jailani sangat takwa disebabkan sangat takutnya kepada Allah. Hatinya lulu, air matanya bercucuran. Doa permohonannya diterima Allah. Beliau seorang dermawan berjiwa sosial, jauh dari perilaku buruk dan selalu dekat dengan kebaikan. Berani dan kokoh dalam mempertahankan hak, selalu gigih dan tegar dalam menghadapi kemungkaran. Beliau pantang sekali menolak orang yang meminta-minta, walau yang diminta pakaian yang sedang beliau pakai. Sifat dan watak beliau tidak marah karena hawa nafsu, tidak memberi pertolongan kalau bukan karena Allah. Beliau diwarisi ahlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketampanan wajahnya setampan Nabi Yusuf Alaihi Salam benarnya, sidiknya, dalam segala hal sama dengan benarnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu Anhu. Adilnya, sama dengan keadilan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hilimnya dan kesabarannya adalah hilim ya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kegagahan dan keberaniannya berwatak keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mankoba kelima, pakaian Syekh Abdul Qadir dan ujian yang beliau terima. Pakaian Syekh Abdul Qadir yaitu jubah dari bulu domba yang kasar, di kepala beliau dililitkan sebuah kain. Dikala beliau berjalan walaupun jalan yang dilaluinya banyak durinya, beliau jarang beralas kaki, tidak memakai terompah apalagi sepatu. Makanannya cukup hanya makan buah-buahan dan dedaunan. Dan kebiasaan beliau, tidak tidur dan tidak minum air kecuali hanya sedikit saja, dan pernah dalam waktu yang lama, beliau tidak makan. Kemudian beliau berjumpa dengan seseorang yang memberikan sebuah pundi-pundi berisikan sejumlah uang dirham. Sebagai pemberian hormat kepada pemberinya, beliau mengambil sebagian uang tadi untuk membeli roti dan bubur, kemudian duduklah beliau untuk memakannya. Tiba-tiba ada sepucuk surat yang tertulis demikian, sesungguhnya syahwat-syahwat itu adalah untuk hamba-hambaku yang lemah, untuk menunjang berbuat toat. Adapun orang-orang yang kuat itu seharusnya tidak punya syahwat keinginan. Maka setelah membaca surat tersebut beliau tidak jadi makan. Kemudian beliau mengambil sapu tangannya, terus meninggalkan makan roti dan bubur tadi. Lalu beliau menghadap kiblat serta sholat dua rokaat. Setelah sholat, beliau mengerti bahwa dirinya masih diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu merupakan ujian bagi beliau. Mankoba ke-6, Syekh Abdul Qadir bersama Nabi Hidir di Irak. Pada waktu Syekh Abdul Qadir memasuki negara Irak, beliau ditemani oleh Nabi Hidir alaihi salam. Pada waktu itu Syekh belum kenal bahwa itu Nabi Hidir alaihi salam, Syekh dijanjikan oleh Nabi Hidir tidak diperbolehkan mengingkari janji. Sebab kalau ingkar janji, bisa berpisah. Kemudian Nabi Hidir berkata, duduklah engkau di sini. Maka duduklah Syekh pada tempat yang ditunjukkan oleh Nabi Hidir selama tiga tahun. Setiap tahunnya Syekh dikunjungi oleh Nabi Hidir sambil berkata, Janganlah kamu meninggalkan tempat ini sebelum aku datang kepadamu. Mankobah ketujuh, kebiasaan Syekh Abdul Qadir setiap malam digunakan untuk ibadah sholat dan zikir. Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Hirawi meriwayatkan bahwa saya berkhidmat menjadi mitra dan mendampingi Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun lamanya. Selama itu saya, Syekh Abu Abdillah, menyaksikan beliau bila sholat subuh hanya dicukupkan dengan wudhu isya, artinya beliau tidak batal wudhu. Seusai sholat lalu Syekh masuk kamar menyendiri sampai waktu sholat subuh. Para pejabat pemerintah banyak yang datang untuk bersilaturahmi, 
tapi kalau datangnya malam hari tidak bisa bertemu dengan beliau terpaksa mereka harus menunggu sampai waktu subuh. Pada suatu malam saya mendampingi beliau, sekejap mata pun saya tidak tidur, saya menyaksikan sejak sore hari beliau melaksanakan selat dan pada malam harinya dilanjutkan dengan zikir, lewat sepertiga malam lalu beliau membaca. Tampak badannya bertambah kecil sampai mengecil lagi, lalu badannya berubah menjadi besar dan bertambah besar, lalu naik tinggi ke atas meninggi bertambah tinggi lagi, sampai tidak tampak dari pemandangan. Sejurus kemudian beliau muncul lagi berdiri melakukan sholat dan pada waktu sujud sangat lama sekali. Demikianlah beliau mendirikan sholat semalam suntuk, dari dua per tiga malam harinya, lalu beliau menghadap kiblat sambil membaca doa. Tiba-tiba terpancarlah sinar cahaya menyoroti arah beliau dan badannya diliputi sinar cahaya, dan tidak henti-hentinya terdengar suara yang mengucapkan salam sampai terbit fajar. Mankobah ke-8, berlaku benar dan jujur adalah pandangan hidup Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan, Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seorang ikhwan, apakah pedoman dalam pandangan hidup beramal? Beliau menjawab, bagiku wajib benar pantang untuk berdusta. Diriwayatkan, pada waktu Syekh menginjak usia muda belia, berusia 18 tahun. Pada suatu hari yaitu hari Arafah bagi kaum muslimin yang naik haji atau sehari sebelum Idul Adha, beliau pergi ke padang rumput menggembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau, Hei Abdul Qadir, kamu tercipta bukan sebagai penggembala unta. Peristiwa itu mengejutkan Syekh, dan beliau kembali pulang. Sekembali di rumahnya, beliau naik ke atap rumahnya, dan dengan mata batinnya beliau melihat suatu majelis yang amat besar di Arafah. Setelah itu Syekh datang menemui ibunya dan berkata, Wahai ibunda tercinta, tadi sewaktu saya menggembala unta, si unta berkata padaku dengan bahasa manusia yang fasih, Hei Abdul Qadir, kamu tercipta bukan sebagai penggembala unta, karenanya bila bunda mengizinkan saya ingin mesantren ke negeri Baghdad. Seperti telah diketahui umum, pada waktu itu Baghdadlah pusat pengetahuan agama Islam. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya, maka keluarlah air matanya, mengingat ia sudah tua dan suaminya, yakni ayahanda Syekh Abdul Qadir sudah lama meninggal dunia, timbul pertanyaan di hati sang bunda, apakah aku akan bertemu lagi dengan putraku tercinta? Akan tetapi karena sang ibu adalah seorang wanita yang bersih hati, maka ia tidak menghalangi niat mulia sang putra. Lalu sang ibu berkata, Baiklah wahai anakku, bila memang tekadmu sudah bulat, ibu mengizinkanmu mesantren ke Baghdad. ini ibu sudah mempersiapkan uang 40 dinar yang ibu jahit dalam bajumu, persis di bawah ketiak bajumu. Uang ini adalah peninggalan almarhum ayahmu. Namun sebelum berpisah, ibu ingin agar kau berjanji pada ibu, agar jangan pernah kau berdusta dalam segala keadaan. Syekh Abdul Qadir pun mempersembahkan janjinya pada sang bunda, saya berjanji untuk selalu berkata benar dalam segala keadaan, wahai ibunda. Kemudian berpisahlah ibu dan anak tersebut dengan hati yang amat berat. Setelah beberapa hari kafilah berangkat, dan Syekh Abdul Qadir turut pula di dalamnya berjalan dengan selamat, maka tatkala kafilah itu hampir memasuki kota Baghdad, di suatu tempat, Hamdan namanya, tiba-tiba datang segerombolan perampok. 60 orang penyamun berkuda merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok tadi tidak ada yang memperdulikan, menganiaya atau bersikap bengis kepada Syekh Abdul Qadir, karena beliau nampak begitu sederhana dan miskin. Mereka berprasangka bahwa pemuda itu tidak punya apa-apa. Kemudian ada salah seorang penyamun datang bertanya, Hei anak muda, apa yang kau punyai? Kemudian Syekh menjawab, saya punya uang 40 dinar. Tampang gembel gini ngaku kaya, huh, dasar hardik si penyamun sambil ngeloyor pergi. Lalu si penyamun menghadap kepala rampok sambil mengadu, wahai ketua, tadi ada pemuda miskin, ia mengaku mempunyai 40 dinar, namun tidak ada satupun yang percaya. Dasar bodoh, bukannya kalian buktikan, malah dibiarkan, bawa pemuda itu ke sini. Bentak si kepala rampok pada anak buahnya. Lalu Syekh dihadapkan kepada pimpinan rampok dan ditanya oleh ketua rampok, Hai anak muda apa yang kau punyai? Syekh Abdul Qadir menjawab, Sudah ku bilang dari tadi bahwa aku mempunyai 40 dinar emas, dijahit oleh ibuku di bawah ketiak bajuku, kalau kalian tidak percaya biar ku buktikan. 
Lalu Syekh membuka bajunya dan mengiris kantong di bawah ketiak bajunya dan sekaligus menghitung uang sejumlah 40 dinar tadi. Melihat uang sebanyak itu sang kepala penyamun bukannya bergembira, tapi malah diam terpesona sejenak, lalu bertanya pada Syekh, anak muda, orang lain jangankan punya uang sebanyak ini, punya satu sen pun kalau belum dipukul belum mau menyerahkan, kenapa kamu yang punya uang sebanyak ini justru selalu jujur kalau ditanya? Syekh menjawab dengan tenang, aku telah berjanji pada ibuku untuk jujur dan tidak dusta dalam keadaan apapun. Jika aku berbohong maka tidak bermakna upayaku menimba ilmu agama. Mendengar jawaban itu, sang kepala penyamun tadi bercucuranlah air matanya dan jatuh terduduk di kaki Syekh Abdul Qadir sambil berkata, dalam keadaan segawat ini, kau tidak berani melanggar janji pada ibumu. Betapa hinanya kami yang selama ini melanggar perintah Tuhan. Sekarang saksikan di hadapanmu bahwa kami bertobat dari pekerjaan hina ini. Kemudian kepala perampok tadi dan anak buahnya mengembalikan semua barang-barang hasil rampokan kepada kafilah. Perjalanan dilanjutkan sampai ke Baghdad. Anak buah perampok semua mengikuti jejak langkah pemimpinnya. Kembalilah mereka ke dalam masyarakat biasa mencari nafkah dengan halal dan jujur. Diriwayatkan, kepala perampok itu menjadi murid pertamanya. Mankobah ke-9, Syekh Abdul Qadir untuk pertama kalinya memberikan ceramah pengajian di hadapan para ulama Baghdad. Dalam kitab Bahjatul Asror diterangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 bulan Syawal tahun 521 Hijriah menjelang waktu zuhur, saya melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Abdul Qadir lalu beliau bersabda kepadaku, "Wahai anakku, mengapa kamu tidak segera memberikan pengajian pada jamaah pengajian itu?" Lalu Syekh Abdul Qadir mengemukakan alasannya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memberikan pengajian?" Sebagaimana diketahui bahwa saya ini orang ajam, sedangkan mereka para alim ulama Baghdad yang akan kuhadapi, mereka sangat fasih berbahasa Arab. Coba buka mulutmu, sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepadaku. Lalu saat itu pula saya membuka mulut, kemudian diludahinya mulutku tujuh kali oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, mulai sekarang, silakan kamu mengajar. Ajaklah mereka menuju Tuhanmu dengan jalan hikmat dan kebijaksanaan, berikan nasihat dengan tuntunan dan tutur kata yang baik. Setelah itu beliau menghilang dari pandanganku. Setelah kejadian itu lalu aku melaksanakan sholat zuhur. Tidak berapa lama kemudian saya melihat orang-orang berdatangan dari beberapa arah, mereka berbondong-bondong menuju madrasahku. Menghadapi kejadian ini saya menjadi gugup, badan terasa menggigil, dagu menggeletar gigi gemeretak, hatiku berdebar-debar. Dan anehnya lagi mulutku terasa terkunci dan tidak bisa berbicara. Menghadapi kebingungan ini tiba-tiba terlihat Sayyidina Ali langsung berdiri di hadapanku sambil bertanya, mengapa kamu tidak segera memulai pengajian? Dengan penuh hikmat saya menjawab, saya menjadi kaku dan gugup, tidak bisa berbicara menghadapi orang banyak. Lalu beliau menyuruh padaku untuk membuka mulut. Setelah mulutku dibuka agak ternganga, lalu diludahinya enam kali. Saya bertanya kepada beliau, mengapa tidak tujuh kali? Beliau menjawab, karena menghormati kepada yang lebih tinggi kedudukannya yakni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau menghilang lagi dari pandanganku. Sejurus kemudian, badanku menjadi tidak kaku dan hatiku terasa lapang. Tidak ada sesuatu apapun yang mengganjal, lalu saat itu pula pengajian dibuka dan dimulai dengan lancarnya. Pada pengajian pertama itu saya mulai memberikan nasihat dengan pendahuluan pembahasan sebagai berikut. Pola pikirku diibaratkan para penyelam, menyelam ke dasar lautan hati, untuk mencari mutiara marifat, setelah ku peroleh lalu aku muncul ke permukaan tepi pantai lautan dada, lalu para pialang melalui para penerjemahnya menawarkan dagangannya, dan mereka membeli dengan nilai ketaatan, ketakwaan yang baik. Firman Allah dalam Al-Quran pelita itu dalam rumah-rumah, Masjid yang sudah diizinkan Allah menghormatinya dan menyebut namanya dalam rumah itu serta bertasbih di dalamnya pagi dan petang. Quran Surah Anur ayat 36. Mankobah ke-10. Para ulama Baghdad berkumpul di Madrasah Syekh Abdul Qadir dengan membawa masalah yang berbeda. Syekh Abu Muhammad Al Mufarroj meriwayatkan, pada waktu saya ikut hadir di majelis Syekh Abdul Qadir. Seratus orang ulama Baghdad telah berkumpul masing-masing membawa berbagai masalah untuk menguji Syekh, 
Lalu beliau menundukkan kepalanya, maka tampaklah oleh mereka cahaya laksana kilat keluar dari dada beliau. Kemudian cahaya itu menghampiri dada tiap para ulama tadi, spontan mereka menjadi gemetar kebingungan dan nafas mereka naik turun. Lalu mereka berteriak dengan teriakan yang sama, baju yang mereka pakai mereka robek-robek sendiri, demikian pula sorban yang mereka pakai, mereka lemparkan sendiri, lalu mereka mendekati kursi Syekh dan dipegangnya kaki beliau, lalu masing-masing bergiliran meletakkan kaki Syekh di atas kepala mereka. Pada saat itu, suasana menjadi gaduh dan hiruk pikuk. Lalu Syekh memeluk dan mendekap para alim ulama itu seorang demi seorang, dan masalah yang akan dikemukakan mereka satu persatu dijawabnya dengan tepat dan jelas serta memuaskan. Mereka menjadi tercengang serta kagum atas kepintaran dan kehebatan Syekh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadinya akan mereka tanyakan. Mankobah ke-11, telapak kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memijak pundak Syekh Abdul Qadir pada malam Miraj, Syekh Roshidin Al-Junaidi meriwayatkan, pada malam Miraj, malaikat datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil membawa burok, tampak sekali kaki burok itu bercahaya laksana bulan, dan paku kasut telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala burok itu dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia tidak bisa diam dan kakinya bergoyang-goyang seperti sedang menari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Mengapa kamu tidak diam? Apakah kamu menolak untuk kutunggangi? Burok berunjuk sembah? Tidak, demi nyawa yang menjadi penebusnya. Saya tidak menolak, namun ada suatu permohonan. Nanti pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga, jangan menunggangi yang lain selain saya sendiri yang menjadi tunggangannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Baik, permintaanmu akan kukabulkan. Burok masih mengajukan permohonannya, Ya Rasulullah, saya mohon agar tangan yang mulia memegang pundakku untuk tanda bukti nanti pada hari kiamat. Lalu dipegangnya pundak burok itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena gejolak rasa gembira sehingga jasad burok itu tidak cukup untuk menampung ruhnya, sehingga naiklah badannya membumbung tinggi ke atas setinggi 40 hasta tinggi badannya. Rasulullah berdiri sebentar melihat badan burok itu menjadi naik ke atas sehingga terpaksa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari dan memerlukan tangga. Sementara itu, sekonyong-konyong datanglah ruh Gautsul Azom Syekh Abdul Qadir Jailani mengulurkan pundaknya sambil berkata, Silakan pundakku diinjak untuk dijadikan tangga. Lalu Rasulullah memijakkan kaki beliau pada pundak Syekh, dan ruh itu mengantarkan telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunggangi burok. Di saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Telapak kakiku menginjak pundakmu, dan telapak kakimu nanti akan menginjak pundaknya para waliullah. Mankobah ke-12, para wali menyaksikan peringkat ketinggian Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan dalam kitab Raudotun Nadirin Fi Manakibi As-Syaih Abdul Qadir. Pada masa periode ke-6 dari zaman Abi Ali Al-Hasan Asiri, sampai pada masa kelahiran Syekh Abdul Qadir, tidak ada seorang alim ulama, kecuali pada umumnya mereka membicarakan tentang keagungan pangkat kewalian Syekh dan akan menginjak pundak para waliullah. Para alim ulama itu menerima isi dari pengumuman tersebut, kecuali seorang wali dari kota Isfahan, ia menolak isi dari pengumuman itu, dengan adanya penolakan tentang kewalian Syekh, pada saat itu juga gugurlah ia dari pangkat kewaliannya. Hampir 300 tahun lagi Syekh Abdul Qadir akan lahir, kedudukan pangkat kewaliannya sudah masyhur dikenal masyarakat. Mankobah ke-13, kerusakan orang-orang yang menyebut Syekh Abdul Qadir tanpa berwudu. Dalam kitab Kanzil Ma'ani diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pada waktu pertama kali beliau menerima pangkat kewaliannya, beliau diliputi dengan sifat Jalaliyah Allah, yakni sifat keperkasaan kesaktian. Oleh karena itu namanya menjadi sangat sakti. Kesaktiannya telah terbukti bagi orang yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan bersikap secara tidak sopan, menyebut nama beliau dengan tidak punya wudhu, akan putus lehernya. Pada waktu berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul berpesan, Wahai Abdul Qadir, sikap perilakumu itu jangan kau lakukan lagi, banyak yang menyebut nama Allah dan namamu, mereka tidak bersifat sopan. 
Setelah menerima amanat beliau saat itu juga sikap perbuatan itu beliau tinggalkan. Banyak ulama Baghdad yang menghadap Syekh Abdul Qadir, mereka mengharapkan agar beliau melepaskan sikap perbuatan itu, mengingat banyak yang menjadi korban, dan merasa iba terhadap mereka. Syekh Abdul Qadir berkata, Sesungguhnya hal ini bukanlah keinginan saya, saya menerima sabda dari Allah yang isinya, kamu sudah mengagungkan namaku, namamu juga ku agungkan. Para alim ulama mengemukakan yang menjadi sebab nama Syekh Abdul Qadir itu sangat sakti karena beliau selalu membaca Sa'efi Hisbul Yaman karangan Sayyidina Ali Karomaulohu Wajhah. Mankobah ke-14, orang yang membaca hadiah, bertawasul. Kepada Syekh Abdul Qadir akan dihasilkan maksudnya. Diriwayatkan oleh guru-guru yang telah mendapat kehormatan, barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan tidak berwudu, Allah akan menyempitkan rezekinya. Dan barang siapa yang bernazar akan membaca hadiah bagi Syekh Abdul Qadir, harus segera dilaksanakan agar kelak jangan disebut orang yang menantang dan dikhawatirkan akan menerima kutukan, kewalat. Barang siapa yang bersedekah makanan yang manis-manis pada malam Jumat, lalu dibagikan pada fakir miskin, dan sebelumnya membaca hadiah bertawasul dengan membaca fatihah kepada Syekh Abdul Qadir lalu dimohonkan karomah dan syafaatnya, insya Allah akan dihasilkan segala maksudnya dan akan mendapat pertolongan dari Allah. Barang siapa yang membaca fatihah berhadiah kepada Syekh Abdul Qadir, bagi orang tersebut akan diberi kelapangan, dan akan dikeluarkan dari segala kesulitan dunia dan akhirat. Barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan mempunyai wudhu dengan keikhlasan serta mengagungkan dan menghormati kepada beliau, Allah akan melimpahkan kegembiraan pada hari itu baginya serta akan dilebur dosanya. Mankobah ke-15, nama Syekh Abdul Qadir seperti Ismul Azom. Di dalam kitab Hakoikul Hakoik diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengadukan hal anaknya, saya hanya mempunyai seorang anak, Kini ia hilang tenggelam ke dasar laut, saya percaya dengan penuh keyakinan bahwa Syekh bisa mengembalikan lagi anak saya dan menghidupkan kembali, hidup seperti sedia kala, untuk hal ini saya mohon pertolongannya. Mendengar keluhan dan permohonan perempuan itu Syekh berkata, sekarang juga pulanglah dan anakmu sekarang sudah berada di rumahmu. Perempuan itu pulang dengan tergesa-gesa, setibanya di rumah, anaknya itu tidak ada. Sementara itu segera ia menghadap lagi kepada Syekh sambil menangis melapor bahwa anaknya itu tidak ada di rumahnya. Syekh berkata, sekarang anakmu sudah berada di rumahmu, sebaiknya kamu segera pulang. Perasaan rindu pada anaknya menggebu-gebu, namun setibanya di rumah anaknya belum juga ada. Dengan penuh keyakinan ia tidak merasa putus asa datang lagi menghadap Syekh sambil menangis menjerit-jerit mohon supaya anaknya itu hidup lagi. Sejenak kemudian Syekh menundukkan kepalanya dan tegak kembali sambil berkata, Sekarang tidak salah lagi, pasti anakmu saat ini juga sudah berada di rumah. Dengan penuh harap ia pulang menuju rumahnya, dan setibanya di rumah ternyata anaknya dengan selamat hidup kembali berkat karomah Syekh Abdul Qadir. Menghadapi peristiwa ini Syekh Abdul Qadir bermunajat mengadukan halnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa sambil menumpahkan isi hatinya, Sungguh saya merasa malu ya Allah. Oleh seorang perempuan sampai tiga kali ia mengadukan hal anaknya, apa latar belakangnya dan apa pula hikmah dari segala rahasia keterlambatan ini. Allah menjawab, semua ucapan dan janjimu kepada perempuan itu, kesemuanya itu benar tidak salah. Dan untuk diketahui pada waktu pertama kamu mengatakan pada perempuan itu bahwa anaknya sumah berada di rumah, waktu itu malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan, dan untuk perkataan dan janjimu yang kedua kalinya, juga tidak salah, karena waktu itu seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan, dan ketiga kalinya pada waktu perempuan itu tiba di rumahnya, si anak itu baru diangkat dari dasar laut dan dikembalikan ke rumahnya. Kemudian Syekh mengadu lagi pada Tuhan, Ya Allah, Engkau menciptakan makhluk penghuni dunia yang berlimpah ruah banyaknya dan beraneka ragam jenisnya, Hal itu sangat mudah bagimu hanya sekilas lintas dan sepatah kata saja sudah terwujud. Demikian pula halnya pada waktu mengumpulkan makhlukmu di padang masyar hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul. Dibandingkan dengan hanya seorang anak yang saya mohonkan sampai ia terlambat, dan cukup makan waktu yang lama. Apa pula hikmahnya ya Allah? Ketika itu Allah bersabda, Wahai Abdul Qadir, kamu jangan merasa sakit hati, 
sekarang kamu silakan minta pasti ku beri. Dengan spontan Syekh merebahkan kepalanya bersujud syukur sambil berkata, Engkau Halik pencipta semua makhluk dan saya makhluk yang diciptakan olehmu. Semuanya juga pemberianmu, rasa syukur yang tiada terhingga saya ucapkan atas segala anugerahmu yang ku terima. Lalu Allah memberi hadiah kehormatan kepada Syekh dan bersabda, Barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan ku jadikan wali, dan kalau kamu melihat ke tanah tentu akan jadi emas. Syekh berkata lagi, Ya Allah, semua anugerah pemberianmu itu rasanya kurang bermanfaat bagiku. Saya mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah saya meninggal dunia. Allah bersabda, Namamu dibuat seperti namaku pada imbalan pahalanya. Barang siapa yang menyebut namamu, pahalanya sama dengan orang yang menyebut namaku. Mankoba ke-16, Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang yang sudah mati dalam kubur. Dalam kitab Asrorut Tolibin diriwayatkan Syekh Abdul Qadir pada waktu melewati suatu tempat, beliau bertemu dengan seorang umat Islam sedang hangat bersilat lidah, berdebat dengan seorang umat Nasrani. Setelah beliau mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang seksama apa yang menjadi sebab sehingga terjadi perdebatan yang sengit itu. Kata seorang Muslim, sebenarnya kami sedang membanggakan Nabi kami masing-masing. Siapa di antara Nabi kami yang paling baik, dan saya berkata padanya Nabi Muhammadlah Nabi yang paling utama. Kata orang Nasrani, Nabi Isalah yang paling sempurna. Syekh bertanya kepada orang Nasrani, apa yang menjadi dasar dan apa pula dalilnya. Kamu mengatakan bahwa Nabi Isalah lebih sempurna dari Nabi lainnya. Lalu orang Nasrani itu menjawab, Nabi Isa mempunyai keistimewaan, beliau menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Syekh melanjutkan lagi pertanyaannya, apakah kamu tahu aku ini bukan Nabi? Aku hanya sekedar pengikut dan penganut agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang Nasrani, ya benar saya tahu. Lebih jauh Syekh berkata lagi, kalau kiranya aku bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, apakah kamu bersedia untuk percaya dan beriman kepada agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, saya mau beriman kepada agama Islam, jawab orang Nasrani itu. Kalau begitu, mari kita mencari kuburan. Setelah mereka menemukan sebuah kuburan dan kebetulan kuburan itu sudah tua, sudah berusia 500 tahun. Lalu Syekh mengulangi lagi pertanyaannya, Nabi Isa kalau akan menghidupkan orang yang sudah mati bagaimana caranya? Orang Nasrani menjawab, beliau cukup mengucapkan kum bi isnilah, bangun kamu dengan izin Allah. Nah sekarang kamu perhatikan dan dengarkan baik-baik kata Syekh, lalu beliau menghadap pada kuburan tadi sambil mengucapkan kum bi isni. Bangun kamu dengan izinku, mendengar ucapan itu orang Nasrani tercengang keheranan, belum habis herannya, kuburan terbelah dua, keluar mayat dari dalamnya. Mayat itu keluar sambil bernyanyi. Konon pada waktu hidupnya mayat itu seorang penyanyi. Menyaksikan peristiwa aneh tersebut, ketika itu juga, orang Nasrani berubah keyakinannya dan beriman masuk agama Islam. Mankobah ke-17, Syekh Abdul Qadir merebut ruh dari Malakul Maut. Abu Abbas Ahmad Rifai meriwayatkan, ada seorang pelayan Syekh Abdul Qadir meninggal dunia. Kemudian istrinya datang menghadap beliau mengadukan halnya sambil menangis. Maka terbitlah belas kasihan dalam hati beliau karena ratap tangis itu. Lalu pada sore harinya terbanglah beliau ke angkasa mengejar malaikat maut yang sedang ke langit, membawa keranjang maknawi penuh berisi ruh-ruh manusia dan baru selesai tugasnya mencabut nyawa orang pada hari itu. Kemudian beliau meminta kepada malaikat maut supaya menyerahkan kepada beliau nyawa muridnya atau mengembalikan nyawa tersebut pada badannya semula. Permintaan itu ditolak oleh malaikat maut. Karena penolakan itu, beliau merebut dan menarik keranjang maknawi, maka tumpahlah semua nyawa yang ada dalam keranjang, nyawa-nyawa itu pun kembali ke jasadnya masing-masing. Menghadapi peristiwa ini, malaikat dengan segera mengadukan halnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ya Allah, Engkau mengetahui tentang kekasihmu dan walimu Abdul Qadir. Allah bersabda, Memang benar, Abdul Qadir itu kekasihku, karena tadi nyawa pelayannya tidak kamu berikan, akibatnya seluruh ruh itu terlepas, dan sekarang kamu menyesal karena kamu tidak memberikannya. Mankobah ke-18, berkat karoma Syekh Abdul Qadir bayi perempuan menjadi bayi laki-laki. Syekh Hawat Al-Qadiri meriwayatkan, 
ada seorang laki-laki datang menghadap Syekh Abdul Qadir dengan permohonan ingin memperoleh anak laki-laki karena Syekh tempat berlindungnya orang banyak, dan doanya selalu diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, permohonanmu itu wajar-wajar saja, nanti juga kamu akan memperoleh anak laki-laki. Mendengar pernyataan yang menggembirakan itu setiap hari ia selalu hadir di madrasah majelis taklim Syekh Abdul Qadir. Beberapa hari kemudian istrinya melahirkan anak bayi perempuan, lalu dengan segera ia membawa bayi itu menghadap Syekh. Sambil menyerahkan bayinya ia berkata diiringi keluhan, dari dahulu saya selalu mengharap ingin memperoleh anak lelaki, namun kenyataannya kini bayi perempuan bukan bayi laki-laki. Kata Syekh, segera balut burit bayimu itu dan bawa pulang, nanti juga kamu akan memperoleh bayi laki-laki. Kemudian dibalutnya bayi itu dengan pemburitan lalu diemban dibawa pulang. Setibanya di rumah lalu dibuka pembebat bayinya, dan dengan diliputi rasa bahagia si mungil bayi itu menjadi bayi laki-laki berkat karoma Syekh Abdul Qadir dan seizin Allah yang maha kuasa. Mankoba ke-19, diselamatkannya orang yang fasik karena menjawab Syekh Abdul Qadir kepada malaikat Munkar Nakir. Diceritakan pada zaman Syekh Abdul Qadir ada orang yang fasik, tetapi sangat mahabah, mencintai Syekh Abdul Qadir. Setelah orang itu meninggal, kemudian di dalam kubur ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Jawaban orang tersebut hanyalah Abdul Qadir. Kemudian datanglah sebuah jawaban dari Allah, Wahai Munkar Nakir, orang itu memang betul-betul fasik, dan harus disiksa, tetapi karena dia sangat mahabah, mencintai kepada kekasihku, maka diampuni olehku. Mankobah ke-20, Seekor burung pipit terbang di atas kepala Syekh Abdul Qadir, lalu jatuh dan mati. Sebagian dari karoma Syekh Abdul Qadir sedang berwudu. Tiba-tiba beliau dikotori oleh seekor burung pipit yang sedang terbang di atas kepala beliau. Kemudian Syekh mengangkat kepala dan dilihatnya burung pipit itu, maka jatuhlah burung itu dan mati. Kemudian pakaian yang sedang beliau pakai yang dikotori tadi lalu dicucinya dan disedekahkan sebab kematian seekor burung pipit, beliau berkata, kalau sekiranya kami berdosa karena matinya seekor burung pipit, maka kain ini sebagai kifaratnya. Mankobah ke-21, Syekh Abdul Qadir mengusap burung elang yang terputus kepalanya dan terbang kembali. Diriwayatkan sebagian dari karoma Syekh Abdul Qadir, pada suatu hari Syekh Abdul Qadir sedang mengadakan pengajian di hadapan murid-muridnya di madrasah yang beliau pimpin. Waktu itu keadaan cuaca sangat buruk angin berhembus dengan kencangnya, Tiba-tiba muncul seekor burung elang melewati atap madrasah dengan suara yang keras hingar bingar mengganggu orang yang hadir di majelis pengajian, maka beliau berkata, Wahai angin, potonglah kepalanya. Lalu angin bertiup dengan kencangnya memotong kepala burung elang sehingga terpisah dari badannya dan jatuh di hadapan Syekh. Kemudian beliau turun dari kursinya mengambil bangkai burung elang itu dan meletakkannya di atas tangan beliau. Diusapnya burung itu dengan membaca, Bismillahirrohmanirrohim. Tiba-tiba burung elang hidup kembali kemudian terbang lagi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini disaksikan oleh segenap jamaah pengajian. Mankobah ke-22, Syekh Abdul Qadir tiap tahun membebaskan hamba sahaya dari perbudakan, serta nilai busana. Pada sebagian kitab manakib meriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir tiap hari raya sudah menjadi tradisi beliau, membeli beberapa hamba sahaya untuk dimerdekakan dari belenggu perbudakan. Setelah dimerdekakan demi membina kemantapan lebih lanjut Syekh mengusulkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir bila berpakaian beliau memakai pakaian yang serba indah, bagus dan mahal harganya. Nilai kainnya harga per kilonya 0,6888 M seharga 10 dinar dan tutup kepalanya seharga 70.000 dinar. Terompahnya untuk alas kaki yang beliau pakai bertaburan intan berlian dan jamrut. Paku terompahnya terbuat dari perak, namun pakaian yang serba mewah dan indah itu bila ada orang yang memerlukannya saat itu juga beliau berikan. Mankobah yang ke-23, Syekh Abdul Qadir menerima makanan yang turun dari langit. Diriwayatkan, pada waktu Syekh Abdul Qadir sedang berholwat selama 40 hari lamanya, beliau bermaksud dengan niat yang kuat, yaitu tidak akan minum dan makan berupa makanan dunia, terkecuali kalau makanan itu turun dari langit, dan air untuk minum pada waktu berbuka puasa. Tinggal 20 hari lagi menuju hari yang ke-40, terbukalah langit-langit atap rumahnya. 
Di kala itu datang seorang laki-laki membawa wadah tempat buah-buahan yang dipegang dengan kedua belah tangannya, yang berisikan aneka ragam buah-buahan yang langka adanya, rupanya bagus serta mengagumkan mata. Lalu dihidangkan kepada Syekh, beliau berkata, ini makanan dari mana? Sang pembawa tadi menjawab, ini dari alam malakut dan jamuan ini untuk Syekh. Syekh menjawab, jauhkan wadah itu dari pandanganku, karena emas dan perak diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian wadah yang terbuat dari emas dan perak itu dibawa kembali. Pada waktu akan berbuka puasa, datang berkunjung malaikat sambil berkata, Wahai Abdul Qadir, ini jamuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disodorkan baki yang penuh diisi makanan, lalu beliau terima dan beliau makan bersama-sama dengan para pelayannya. Mankobah ke-24, masyarakat yang menderita penyakit tahun, kolera sembuh dengan rumput dan air madrosa syekh. Para ulama meriwayatkan, pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir telah berjangkit wabah penyakit tahun, kolera sehingga ratusan ribu orang yang meninggal dunia. Berduyun-duyun masyarakat datang minta pertolongan kepada Syekh, beliau mengumumkan kepada masyarakat, barang siapa yang memakan rerumputan yang tumbuh di sekitar madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang diderita masyarakat. Karena terlalu banyak yang sakit dan rerumputan sebagai obat penangkal tidak cukup malah sudah habis. Lalu Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang meminum air madrasahku akan disembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit, mereka beramai-ramai minum air yang ada di sekitar madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali, sehat walafiat. Penyakit tahun yang mengganas segera lenyap. Mankoba ke-25, tulang belulang ayam hidup kembali berkat karoma Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengantarkan anaknya untuk berguru pada Syekh. Untuk mempelajari ilmu suluk, Syekh memerintahkan agar si anak harus belajar dengan tekun mengikuti cara-cara orang salaf dan ditempatkan di ruang holwat. Beberapa hari kemudian si ibu selaku orang tua murid datang menengok anaknya dan dilihat tubuh anaknya itu menjadi kurus, makannya hanya roti kering dan gandum. Si ibu kemudian masuk ke ruang Syekh dan melihat di hadapannya tulang-tulang sisa makanan daging ayam yang sudah bersih. Ibu itu berkata, menurut penglihatan saya, Tuan Syekh makan dengan makanan yang serba enak. Sedang anak saya badannya kurus karena makanannya hanya bubur gandum dan roti kering, untuk hal itu apa maknanya sehingga ada perbedaan? Mendengar pertanyaan itu lalu Syekh meletakkan tangannya di atas tulang belulang ayam sambil berkata, Berdirilah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Lalu berdirilah tulang belulang itu menjadi ayam kembali sambil berkokok, Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, Syekh Abdul Qadir kekasih Allah. Syekh berkata pula kepada orang tua anak itu, kalau anakmu dapat berbuat seperti ini, maka ia boleh makan seenaknya asal yang halal. Ibu itu merasa malu oleh Syekh dan mohon maaf atas prasangka yang buruk. Dengan keyakinan yang bulat, ibu itu menyerahkan anaknya kepada Syekh untuk dididik. Mankoba ke-26, anjing penjaga istal Syekh Abdul Qadir membunuh seekor harimau. Diriwayatkan, bahwa Syekh Ahmad Zandah bila berkunjung bersilaturahmi kepada para waliullah, ia selalu menunggang seekor harimau, dan bagi pribumi yang dikunjunginya harus menyediakan seekor sapi untuk pangan harimaunya. Pada waktu ia berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir, dimintanya seekor sapi yang digunakan sebagai penarik timba air setiap harinya, karena kebetulan sapi itu yang dilihatnya. Sementara harimau sedang mengintai sapi yang menjadi mangsanya, tidak diketahui sebelumnya bahwa di situ ada seekor anjing galak penjaga istal kuda kepunyaan Syekh, Tiba-tiba anjing itu menyerang, menerkam harimau dan digigitnya hingga mati. Ahmad Zanda terkejut, timbul perasaan malu pada dirinya, dengan merendahkan diri dan sikap hormat segera ia menghadap Syekh lalu mencium tangan beliau. Mankoba ke-27, Syekh Abdul Qadir membeli 40 ekor kuda untuk cadangan obat orang sakit. Diriwayatkan, ada seseorang yang bertempat tinggal di suatu tempat agak jauh dari kota Baghdad. Terbetik berita yang sampai kepadanya tentang kemasyhuran Syekh Abdul Qadir, ia bermaksud akan berziarah berkunjung ke rumah Syekh karena terdorong rasa mahabah. Setiba di kota Baghdad, 
Ia tercengang keheran-heranan melihat bangunan istal kuda kepunyaan Syekh sangat megah dan bagus. Papan lantai istalnya dibuat dari emas dan perak. Pelananya dibuat dari sutra dewangga yang indah warnanya. Kudanya ada 40 ekor semuanya bagus dan mulus sehingga kebagusannya tidak ada tolok bandingannya. Terlintas dalam hatinya prasangka yang kurang baik, bisikan hatinya berbicara, konon dikatakan orang, ia seorang wali, tetapi mengapa kenyataannya jauh berbeda sekali. Ia seorang penggemar pencinta dunia, di mana ada seorang wali yang cenderung mencintai dunia. Sikap perilaku semacam begini tidak pantas diberikan gelar waliullah, kekasih Allah. Semula ia ingin bertemu dengan Syekh. Seketika itu juga dibatalkan niatnya tadi, lalu ia bertamu kepada seseorang di kota itu. Selang beberapa hari kemudian ia jatuh sakit, dan penyakitnya sangat parah. Tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobati penyakitnya. Kebetulan ada seorang ulama ahli hikmah, ia memberi petunjuk. Katanya, menurut diagnosa penyakitnya itu sangat canggih, sulit untuk bisa sembuh, kecuali kalau diobati dengan terapi hati kuda sebanyak 40 hati kuda, baru bisa sembuh, dengan persyaratan kudanya harus memiliki, mempunyai sifat dan bentuk khas tertentu. Di antara mereka ada yang memperhatikan, dan menyarankan segera menghubungi Syekh, karena beliaulah yang memiliki beberapa ekor kuda dan mempunyai sifat bentuk khas yang diperlukan itu. Mintalah kepada beliau pertolongan dan bantuannya. Beliau seorang dermawan dan suka memberi pertolongan. Di waktu mereka menghadap Syekh, dengan sukarela beliau mengabulkan permintaan mereka. Setiap harinya disembeli seekor kuda untuk diambil hatinya, sehingga kuda yang 40 ekor itu habis semuanya. Dengan pengobatan 40 hati kuda, sembuhlah orang itu dari penyakitnya, ia sembuh sehat seperti sedia kala. Dengan rasa syukur yang tiada hentinya diiringi rasa malu, ia datang menghadap Syekh untuk mohon ampunannya. Syekh berkata, untuk diketahui olehmu, bahwa sejumlah ekor kuda yang kubeli itu sebenarnya cadangan dan bagian untukmu, karena aku tahu bahwa kamu akan mendapat musibah menderita penyakit parah yang tidak ada obatnya kecuali harus dengan 40 kerat hati kuda. Aku tahu maksudmu, semula kamu datang berziarah kepadaku semata-mata didorong rasa cinta kepadaku. Namun waktu itu kamu berprasangka buruk, dan kau tidak tahu hal yang sebenarnya sehingga kamu bertamu kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, ia merasa banyak bersalah dan segera ia bertobat, lalu Syekh meluruskan dan memantapkan keyakinannya. Mankobah ke-28, Jin dan Setan di bawah kekuasaan Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan, pada waktu Nabi Sulaiman alaihi salam memusatkan perhatian pada renungannya, terlintas dalam hati beliau kekhawatiran terhadap umat nanti di akhir zaman. Kekhawatiran dari gangguan jin dan kenakalan syaitan yang demikian jahatnya dengan perbuatan yang tidak sopan. Tiba-tiba terdengar suara dari alam gaib, Sabda Allah, kamu jangan khawatir, sebab nanti akan lahir Nabi penghabisan yaitu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah seorang anak cucunya ada yang bernama Abdul Qadir, ia akan diberi kekuasaan menguasai jin dan setan. tidak ada jin dan setan yang tidak tunduk kepadanya. Mankobah ke-29, ulama Baghdad meriwayatkan, bahwa di Baghdad ada seorang ulama, selesai sholat Jumat berangkatlah ia diiringi para santri-santrinya berziarah ke pemakaman. Di tengah perjalanan ia menemukan seekor ular hitam yang sedang melata. Dipukulnya ular itu dengan tongkat sampai mati. Setelah ular dibunuh langsung saja alam sekitar daerah itu diliputi kabut kelam dan menjadi gelap. Para santrinya tambah terkejut karena gurunya mendadak hilang. Mereka berusaha mencari di tiap-tiap tempat namun tidak ditemukan. Tiba-tiba gurunya muncul kembali dengan pakaian serba baru. Mereka heran dan segera menghampiri gurunya sambil menanyakan kejadian yang dialaminya. Kemudian diceritakannya bahwa asal kejadian itu begini permulaannya, tadi waktu cuaca gelap, aku dibawa oleh jin menuju sebuah pulau. Lalu aku dibawa menyelam ke dasar laut menuju suatu daerah kerajaan jin, dan aku dihadapkan kepada sang raja jin. Pada waktu aku bertemu, ia sedang berdiri di atas singgasana mahligai kerajaannya. Di hadapannya membujur sesosok mayat di atas panca persada yang sangat indah bentuknya. Kepala mayat itu pecah, Darah mengalir dari tubuhnya. Sejurus kemudian sang raja jin bertanya kepada pengawalnya yang membawa aku, siapa orang yang kau bawa itu? Para pengawalnya menjawab, 
Inilah orang yang telah membunuh putra tuanku raja. Lalu Raja Jin menatap tajam padaku dengan muka marah. Wajahnya merah padam, dengan geramnya Raja Jin menghardikku. Mengapa kamu membunuh anakku yang tidak berdosa? Bukankah kamu lebih tahu tentang dosanya membunuh? Padahal kamu katanya seorang ulama yang mengetahui masalah-masalah hukum. Dia berkata dengan suara lantang muka berang menakutkan. Segera aku menjawab menolak tuduhan itu, perkara membunuh anakmu aku tolak. Apalagi yang namanya membunuh, bertemu muka pun aku belum pernah. Raja Jin menjawab, kamu tidak bisa menolak. Ini buktinya, para saksinya juga banyak. Lalu dengan tegas tuduhan itu kusanggah, tidak, tidak bisa, semuanya bohong, itu fitnah semata. Para saksi Jin mengusulkan supaya Raja memeriksa darah yang melekat di ujung tongkatnya. Lalu Sang Raja bertanya, itu darah apa yang ada di tongkatmu? Aku menjawab, darah ini bekas cipratan darah ular yang kubunuh. Raja Jin berkata dengan geramnya, kamu manusia yang paling bodoh. Kalau kamu tidak tahu ular itu anakku. Dikala itu, aku bingung tidak bisa menjawab lagi. Sehingga aku pusing, bumi dan langit terasa sempit karena sulit mencari jalan pemecahannya. Raja Jin melirik kepada seorang hakim selaku aparatnya seraya berkata, manusia ini sudah mengakui kesalahannya. Ia telah membunuh anakku, kamu harus segera memutuskan hukumannya yaitu ia harus dibunuh. Setelah jatuh keputusan, aku diserahkan kepada seorang Algojo. Pada waktu kepalaku akan dipancung, Algojo sedang mengayunkan pedangnya ke arah leherku. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki tampan bercahaya sambil berseru, berhenti. Sekali-kali jangan kau bunuh orang ini, ia murid Syekh Abdul Qadir, sambil matanya menatap Raja Jin dengan sorotan tajam. Lalu ia berkata, coba apa jawabanmu kepada Syekh kalau beliau marah padamu karena membunuh muridnya. Raja Jin melirik ke arahku sambil berkata, karena aku menghormati dan memuliakan Syekh, dosamu yang begitu besar kuampuni, dan kamu bebas dari hukuman. Tetapi sebelum kau pulang, kamu harus jadi imam sholat untuk menyembahyangkan mayat anakku almarhum dan bacakan istighfar mohon diampuni dosanya. Setelah selesai menyembahyangkan, pada waktu pulang aku diberi hadiah pakaian bagus dan diantarkan ke tempat semula tadi. Mankobah ke-30, berkat karomah Syekh Abdul Qadir bisa menolak gangguan jin dan orang jahat. Syekh Jalal Al-Bukhari meriwayatkan, barang siapa diganggu kemasukan jin supaya dibacakan ke telinga orang itu bacaan. Ia hadrotas Syekh Kutubul Alamin Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, insya Allah ia akan sembuh. Dan barang siapa merasa takut dari gangguan orang jahat atau musuh, maka ambil segenggam tanah hitam dan baca nama Syekh Abdul Qadir pada tanah itu lalu sebarkan ke arah yang ditakuti, insya Allah akan terpelihara dari kejahatan. Barang siapa yang mendapat kesusahan hidup, lalu ia bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir, Allah akan mengganti kesusahan dengan kesenangan, dan kesulitan dengan kemudahan. Mankobah ke-31, Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencium tangan beliau. Pada waktu Syekh Abdul Qadir berziarah ke pusara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Munawaroh, setibanya di Madinah langsung beliau masuk ke ruang pusara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ruang yang mulia Hujro Syarifah. Selama 40 hari beliau berdiri di hadapan pusara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua tangannya diletakkan pada dadanya sambil bermunajat mengharap rahmat Allah. Menumpahkan isi hati nuraninya dengan makna bait di bawah ini, besar dosaku seperti gulungan ombak di laut, bahkan lebih banyak tinggi setinggi puncak gunung Syam, bahkan lebih tinggi lagi. Namun bila daku kau ampuni, ringan dosaku seringan sayap nyamuk kecil bahkan sekecil amat sangat. Lalu beliau meneruskan munajat pengharapannya dengan bait di bawah ini. Kala jauh dari kekasih, kuutus roh pengganti diri ulurkan tanganmu, kini kasihkan ku kecup sepuas hati, untuk terima syafaat kekasih. Selesai beliau meluapkan isi hati nuraninya, tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia terulur keluar lalu dipegang, diciumnya sepuas hati, dan diletakkan pada ubun-ubun kepala Syekh. Mankobah ke-32, Syekh Abdul Qadir berbuka puasa di rumah murid-muridnya pada satu waktu yang bersamaan. Diriwayatkan pada suatu hari di bulan Ramadan, 
Syekh Abdul Qadir diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya sebanyak 70 orang di rumahnya masing-masing. Mereka berkeinginan agar Syekh berbuka puasa di rumahnya. Mereka tidak mengetahui bahwa di antara mereka masing-masing mengundang Syekh untuk berbuka puasa pada waktu yang bersamaan. Tiba waktunya berbuka puasa bertepatan Syekh berbuka puasa di rumah beliau, detik itu pula rumah muridnya yang 70 orang itu masing-masing dikunjunginya dan berbuka puasa tepat dalam waktu yang bersamaan. Peristiwa ini di kota Baghdad sudah masyhur terkenal di kalangan masyarakat, dan sudah menjadi buah bibir masyarakat dalam setiap pembicaraan dan pertemuan. Mankobah ke-33, diriwayatkan, di kota Baghdad ada seorang wanita rupawan wajahnya cantik dan manis sedap dipandang mata. Sebelum ia masuk jamaah murid Syekh Abdul Qadir, ada seorang lelaki fasik, hidung belang, dan tuna susila. Dia menaruh cinta mengharap pada wanita itu, namun cintanya tidak dibalas. Cintanya bertepuk sebelah tangan, si lelaki jahat itu berusaha mencari jalan untuk melaksanakan niat jahatnya itu. Pada suatu hari, wanita itu berangkat menuju sebuah gua pada suatu gunung untuk berholwat, beruslah yakni mengasingkan diri dengan tujuan ibadah. Tidak diketahui sebelumnya, bahwa ia sedang diintai dan diikuti dari belakang oleh si lelaki perayu wanita itu. Ketika wanita itu tiba dan akan masuk ke dalam gua, si lelaki jahat itu berusaha dengan sekuat tenaga akan masuk ke dalam gua memperkosa kehormatan wanita itu. Sebaliknya, Sang wanita berusaha menghindar dari nafsu angkara murka kejahatan si lelaki itu sambil berteriak-teriak memanggil-manggil nama Syekh Abdul Qadir, Ya Syekh Sakolein, Ya Gaud Sal Azom, Ya Syekh Abdul Qadir, tolonglah saya, demikian ratap wanita bertawasul dan beristigosah minta pertolongan. Dikala itu Syekh sedang mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat di madrasah, lalu dilepas bakiaknya, Sepasang bakiak itu dipegang Syekh lalu dilemparkan ke arah gua dan tepat sekali mengenai sasaran kepala lelaki jahat itu. Dikala laki-laki jahat itu akan melakukan aksinya, bertubi-tubi sepasang bakiak memukul, menamparkan laki-laki itu dengan pukulan-pukulan yang mematikan. Dan seketika itu juga ia mati. Sang wanita segera mengambil sepasang bakiak milik Syekh, gurunya. Kemudian ia mengucapkan terima kasih atas pertolongannya, Lalu bakiak itu diserahkan sambil melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada Syekh dan juga kepada halayak yang mengerumuninya. Mankoba ke-34, Syekh Abdul Qadir memberikan pertolongan kepada seorang wali yang telah dilepas pangkat kewaliannya. Diriwayatkan, pada zaman Syekh Abdul Qadir, ada seorang wali yang telah dilepas pangkat kewaliannya. Ia minta pertolongan kepada rekan-rekannya sesama wali memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ia dapat diangkat kembali mendapatkan pangkat kewaliannya. Wali rekannya itu berkata, Saya sudah berusaha berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dapat diangkat kembali pangkat kewalianmu. Bahkan menurut anggapan saya persoalan ini tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya dianjurkan sebaiknya meminta pertolongan dan syafaat syekh supaya beliau berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dapat dikembalikan pangkat kewalianmu itu. Kemudian Syekh dapat menerima usulan mereka, lalu beliau berdoa sementara itu datang sabda Allah, sudah banyak para wali yang berdoa, mereka mohon supaya dikembalikan lagi pangkat seorang wali yang sudah dicopot itu. Untuk hal ini kamu jangan minta syafaat baginya. Mendengar sabda itu lalu Syekh mengambil sajadah berangkat menuju suatu lapangan. Pada waktu beliau akan melangkahkan kaki, terdengar ada yang memanggil dari alam gaib, Wahai Gautsul Azom Abdul Qadir. Bagi orang itu dan seribu orang yang senasib dengan dia, ku ampuni dosanya. Dan langkah kaki yang kedua terdengar lagi suara yang bersabda, bagi orang itu dan dua ribu orang yang senasib dengan dia. Dan pada waktu akan memijakkan langkah kaki yang ketiga kembali terdengar, bagi dia dan tiga ribu orang yang senasib dengan dia, dosanya ku ampuni disebabkan karena pangkat kewalianmu dan kedudukanmu. Syekh mengucapkan terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang telah diterima. Berkat karomah dan syafaat Syekh, wali yang dilepas pangkatnya itu dapat diterima kembali. Mankobah ke-35, Syekh Ahmad Kanji menjadi murid Syekh Abdul Qadir atas petunjuk gurunya. Diriwayatkan, pada suatu hari Syekh Ahmad Kanji sedang mengambil air wudhu, 
terlintas dalam hatinya bahwa tarekat Syekh Abdul Qadir itu lebih disukai daripada tarekat-tarekat lainnya. Gurunya yaitu Syekh Abi Ishak Maghribi mengetahui pula apa yang terlintas dalam hati muridnya. Lalu beliau bertanya, apakah kamu mengetahui tentang kedudukan Syekh Abdul Qadir? Dijawab oleh Syekh Ahmad Kanji, saya tidak tahu. Lalu gurunya menjelaskan, perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Qadir itu memiliki 12 sifat-sifat kemuliaan. Kalau lautan dijadikan tintanya, dan pepohonan dijadikan penanya, manusia, malaikat, dan jin sebagai penulisnya, maka tidak akan mampu menuliskan sifat-sifat jati diri yang dimiliki beliau itu. Mendengar penjelasan dari gurunya itu, ia makin bertambah mahabah kecintaannya kepada Syekh Abdul Qadir, hatinya berbisik, salah satu harapanku jangan dahulu aku meninggal sebelum aku mendalami dan mengamalkan tarikohnya. Kemudian dengan kemauan yang keras berangkatlah ia menuju kota Baghdad, setibanya di sebuah gunung di wilayah Ajmir, di bawah gunung mengalir sungai, lalu ia mengambil air wudhu untuk bersembah yang serta beristirahat di tempat itu. Angin bertiup sepoi-sepoi basah mengipasi badan yang letih sehingga ia terlena dan tertidur dengan nyenyaknya. Di dalam keadaan tidur ia bermimpi dikunjungi Syekh Abdul Qadir. Beliau membawa mahkota merah dan sorban hijau. Syekh Ahmad Kanji berdiri menghormati kedatangan beliau. Mari ke sini lebih dekat lagi, kata beliau sambil mengenakan mahkota merah dan sorban hijau di atas kepala Syekh Ahmad Kanji, dan berkata, Wahai Ahmad Kanji, sekarang kamu sudah menjadi muridku, dan menjadi anakku, dan menjadi Rijalullah, pahlawan Allah. Lalu beliau menghilang dan bangunlah Syekh Ahmad Kanji dari tidurnya, mahkota dan sorban sudah melekat terpakai di atas kepalanya, Lalu ia bersujud syukur atas nikmat Allah yang telah diterimanya. Kemudian ia pulang kembali kepada gurunya sambil memperlihatkan mahkota merah dan sorban hijau hadiah pelantikan dari Syekh Abdul Qadir, dan menceritakan tentang peristiwa yang telah dialaminya. Gurunya berkata, Wahai Ahmad Kanji, mahkota dan sorban itu adalah suatu hirkoh kemuliaan dan keberkahan bagimu, dan kamu sangat dikasihi Syekh Abdul Qadir. Sekarang berdirilah tegak, dan kamu telah menjadi wali yang utama. Dengan mengharap keberkahannya, Syekh Abi Ishak Maghribi memakai mahkota dan sorban itu di kepalanya, lalu diserahkan kembali kepada Syekh Ahmad Kanji. Mankobah ke-36, Syekh Ahmad Kanji menjunjung kayu bakar di atas kepalanya. Syekh Ahmad Kanji pekerjaannya adalah mencari kayu bakar untuk memasak roti bagi fakir-fakir. Setelah mengenakan mahkota dari Syekh Abdul Qadir, gurunya berkata, sekarang engkau tidak layak mencari kayu bakar, sebab kepalamu telah dimahkotai dengan mahkota yang mulia. Lalu Syekh Ahmad Kanji memohon izin dari gurunya untuk mencari kayu bakar. Ujar gurunya, ya kalau kamu ngotot, silakan saja. Ia pun berangkat ke gunung mengumpulkan kayu bakar dan diikat. Waktu akan diangkat ke kepalanya, kayu bakar itu melayang di atas kepala Syekh Ahmad Kanji kira-kira sehasta dari kepalanya. Lantas Syekh Ahmad Kanji pulang kepada gurunya. Ikatan kayu bakar terus melayang mengikuti Syekh Ahmad. Setibanya di tempat gurunya yaitu Syekh Abi Ishak Maghribi. Gurunya berkata, Nah, Syekh Ahmad, tadi kataku bagaimana, kepalamu tidak pantas dipakai membawa kayu bakar, sebab sudah ditempati mahkota dan sorban yang mulia. Sejak kini, sudahlah jangan mencari kayu bakar. Engkau oleh Said Abdul Qadir sudah ditunjukkan dalam pangkat Rijalullah. Mankoba ke-37, berkat doa Syekh Abdul Qadir seorang perempuan mempunyai tujuh anak laki-laki. Dalam kitab Muntahob Jawahiril Kolaid diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir, maksudnya ia mohon doa restu dan karoma Syekh, agar ia dikaruniai seorang anak yang menjadi dambaan hati buah pelerai lara. Lalu Syekh melihat tulisannya di Lauhil Mahfuz, ternyata bagi perempuan itu tidak ada tulisan akan mempunyai anak. Di saat itu pula Syekh berdoa kepada Allah yang maha berkuasa agar perempuan itu diberi dua orang anak. Selesai beliau berdoa terdengar sabda Allah, bukankah kamu sudah melihat di Lauhil Mahfuz bahwa seorang anak pun tidak ada tulisannya bagi perempuan itu, dan sekarang malah kamu minta dua orang anak. Syekh berkata lagi, saya mohon tiga anak. Dikala itu datang lagi sabda Allah, kamu sudah melihat di Lauhil Mahfuz ia tidak ada lukisannya seorang anak pun, kini kamu minta tiga anak. Syekh berkata lagi, Ya Allah saya mohon empat orang anak. 
Demikian seterusnya permohonan Syekh bertambah meningkat sampai pada permohonan tujuh orang anak. Pada waktu sampai batas tujuh orang anak, datang sabda Allah, sekarang sudah cukup, jangan lebih dari tujuh, dan permohonan itu kuterima. Atas anugerah karunia itu, lalu beliau bersujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mencomot segumpal tanah, dan sedikit dari tanah itu diberikan kepada perempuan itu. Dengan mengharap barokahnya lalu perempuan itu membuat liontin mata kalung dari tanah itu yang dilapisi perak. Beberapa hari kemudian perempuan itu hamil, dan sampai masa sembilan bulan ia melahirkan bayi kembar siam tujuh, bayi laki-laki semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Kian hari bayi itu menjadi besar dan meningkat menjadi anak-anak dewasa. Beberapa tahun kemudian, keyakinan perempuan itu menjadi berubah. Tercetus dalam bisikan hati perempuan itu prasangka buruk terhadap Syekh. Ia berkata sambil memegang perhiasan liontin mata kalung yang dipakai, untuk apa gunanya tanah ini tiap hari selalu bergantung di bawah leherku. Sekarang aku sudah punya anak, untuk apalagi kalung ini kupakai, tidak ada gunanya. Seusai ia berkata dalam hati nuraninya dengan spontanitas ketujuh anaknya itu mati. Melihat kejadian yang tidak terduga itu, segera perempuan itu berangkat menghadap Syekh sambil menangis terseduh-seduh, dan bertobat mohon ampunannya karena jauh sebelumnya sudah berprasangka buruk kepada Syekh. Menerima pengaduan dan keluhan itu, Syekh berkata, sekarang juga kamu cepat pulang, dan apa yang menjadi niat dan harapanmu itu akan diterima juga nanti. Setibanya di rumah dengan penuh cemas ternyata anaknya yang sudah mati, semuanya hidup kembali. Mankobah ke-38, Syekh Abdul Qadir menyelamatkan muridnya dari siksaan malaikat Munkar Wanakir. Diriwayatkan, Syekh Abdul Qadir mempunyai murid yang bodoh dan buta agama. Namun ia menaruh cinta, rindu, kepada gurunya yaitu Syekh Abdul Qadir. Pada waktu ia mati ditanya di alam kubur oleh malaikat Munkar Nakir, Apa agamamu? Siapa Tuhanmu dan siapa Nabimu? Si mayat menjawab, saya tidak tahu. Yang saya ketahui hanya guruku Syekh Abdul Qadir, beliaulah yang sangat kucintai. Mayat itu selalu memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir, sehingga malaikat Munkar Nakir merasa bingung menghadapi kejadian ini. Lalu hal ini diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui tentang jawaban mayat hambamu ini. Untuk hal itu saya serahkan kepadamu. Allah bersabda, beri siksaan dia sebagaimana mestinya. Pada waktu malaikat munkar, Nakir akan melaksanakan siksaan sebagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir muncul sambil berkata, Wahai malaikat munkar Nakir, mayat muridku jangan disiksa karena dia waktu hidupnya termasuk orang yang bodoh, dan tidak tahu tentang agama, yang dia ketahui hanyalah aku ini. Lalu Syekh melanjutkan pembicaraannya, Akulah yang akan memberi jawaban terhadap segala pertanyaan yang kalian akan tanyakan, Nah sekarang mau menanyakan masalah apa? Untuk kedua kalinya kejadian ini malaikat munkar nakir bertambah bingung dan dengan segera dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bersabda sebagaimana tadi, siksa dia sebagaimana mestinya. Setelah malaikat itu menerima perintah dari Allah lalu diambilnya godam, ketika mayat akan disiksa, tiba-tiba Syekh menghadang dan menggagalkan serta merebut godam dari tangan malaikat munkar nakir lalu dilemparkan, Beliau berkata, semuanya minggir. Demi panasnya kecintaanku yang membara dalam batinku kepada Allah, siapapun juga tidak ada yang menandingiku. Ingat, kalau mayat muridku disiksa, surga dan neraka semuanya akan kubakar, artinya dalam surga tidak akan senang dan di neraka tidak akan susah. Ketika itu datang sabda Allah, sekarang kuampuni dosa mayat orang itu. Jangan kamu siksa, disebabkan karena kekasihku Abdul Qadir. Aku menanggung rindu padanya, dan lebarkan pula kubur mayat orang itu. Mankobah ke-39, setiap datang tahun baru tahun itu memberitahu kepada Syekh Abdul Qadir peristiwa yang akan terjadi pada tahun ini. Di dalam kitab Bahjatul Asror meriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir suatu saat beliau terbang melayang-layang di atas ribuan manusia pada jamaah majelis pengajian yang beliau pimpin. Beliau berkata, tiada terbit matahari melainkan mengucapkan salam padaku, dan menginformasikan segala kejadian atau peristiwa yang akan terjadi pada tahun itu. 
Pada setiap datang bulan senantiasa memberi salam padaku dan menceritakan peristiwa apapun yang akan terjadi pada bulan itu. Demikian setiap datang minggu dan hari, minggu dan hari itu memberi salam padaku dan memberitahukan masukan peristiwa yang akan terjadi pada minggu dan hari itu. Demi zat kemuliaan Tuhan, orang-orang yang akan mendapat kecelakaan dan kebahagiaan semuanya itu diajukan kepadaku. Pandangan mataku ada di lauhil mahfuz, dan aku tenggelam dalam lautan ilmunya Allah dan dalam lautan musyahadahnya. Akulah yang menjadi hujah Allah bagimu. Akulah yang menjadi pengganti dan penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akulah yang menjadi pewarisnya di bumi. Manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, demikian pula jin ada gurunya, dan aku adalah guru semuanya. Mankobah ke-40, Syekh Abdul Qadir diberi buku, daftar untuk mencatat murid-muridnya sampai hari kiamat. Di dalam kitab Bahjatul Asror diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pernah berkata, Aku diberi sebuah buku luasnya sepanjang mata memandang untuk menuliskan dan mencatat nama-nama muridku sampai hari kiamat. Semua jumlah catatan murid dan ikhwanku itu telah Allah berikan padaku dan telah menjadi milikku. Aku pernah bertanya kepada malaikat malik penjaga pintu neraka, apakah ada padamu murid ataupun ikhwanku? Malaikat malik menjawab, tidak ada dalam neraka. Syekh berkata, aku bersumpah demi zat kemuliaan dan keagungan Tuhan. Sesungguhnya tanganku terhadap murid-muridku seperti langit menutupi bumi. Andaikan murid-muridku itu buruk dan salah, maka akulah yang baik dan benar. Dan aku bersumpah demi zat kemuliaan dan keagungan Tuhan, dua telapak kakiku tidak akan bergeser setapak pun di hadapan Tuhan, terkecuali sudah mendapat keputusan bahwa aku bersama murid-muridku berangkat masuk surga. Lebih lanjut beliau berkata, senantiasa tanganku ini tidak akan lepas dari kepala murid-muridku, Walaupun aku sedang berada di timur, masyrik, dan muridku berada di barat, maghrib, lalu muridku itu terlihat dan tersingkap auratnya, maka tanganku akan segera menutupinya. Demi zat kemuliaan dan keagungan Tuhan, pada hari kiamat nanti aku akan berdiri tegak di hadapan pintu gerbang neraka, sekali lagi aku tidak akan bergeser dan berdiri tegak sebelum semua muridku sudah masuk ke surga, karena Allah yang Maha Kuasa telah menjanjikan padaku bahwa murid-muridku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Barang siapa yang berguru serta cinta mahabah padaku pasti aku menghadap, menaruh perhatian padanya. Dan malaikat munkar nakir telah berjanji padaku bahwa mereka tidak akan menakut-nakuti atau menimbulkan rasa kaget terkejut pada murid-muridku. Mankobah ke-41 Salah seorang murid Abdul Qadir tidak merasa lapar dan haus setelah menghisap jari tangan Syekh Abdul Qadir. Syekh Arif Abu Muhammad Syawir Asibeti berkata, Pada suatu hari saya berangkat menuju Baghdad berziarah kepada Syekh Abdul Qadir, lalu saya membantu beliau beberapa hari lamanya. Pada waktu saya akan pulang, lebih dahulu saya menghadap guruku Syekh untuk mohon diri. Beliau berkata padaku, silakan kamu pergi. Aku doakan semoga kamu selamat di perjalanan dan selamat sampai di tempat tujuan. Kemudian beliau mengulurkan tangannya menyuruh padaku supaya jari tangannya dihisap. Lalu ku hisap jari tangan beliau itu. Beliau berwasiat kepadaku, agar nanti di perjalanan jangan meminta-minta. Setelah saya pamit, berangkatlah saya menuju Mesir. Berkat karoma Syekh, di perjalanan saya tidak pernah merasa lapar atau haus, juga tidak mengurangi kekuatan fisik, dengan selamat tidak kurang suatu apapun sampailah saya di kampung halaman. Mankobah ke-42, Syekh Sonani karena tidak taat kepada Syekh Abdul Qadir nasibnya menjadi penggembala babi. Pada waktu Syekh Abdul Qadir menerima sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa telapak kaki beliau bakal memijak pundak-pundak para waliullah, sabda Rasulullah itu diumumkan dan disebarkan kepada seluruh para wali, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, raib. Mendengar pengumuman itu, mereka para waliullah menghadap Syekh, dan mereka meletakkan kaki beliau di atas pundaknya masing-masing karena menghormati dan mengagungkannya, kecuali seorang wali namanya Syekh Sonani. Ia berkata, saya juga cinta mahabah kepada Syekh, tetapi untuk diinjak pundakku nanti dahulu, dan rasanya tidak perlu. Ucapan Syekh Sonani itu terdengar oleh Syekh, dan beliau berkata, telapak kakiku akan menginjak pundaknya si penggembala babi. Tidak berapa lama kemudian, 
Syekh Sonani berangkat berziarah menuju kota Mekah diiringi sampai ratusan santri-santrinya. Takdir tidak bisa ditolak, demikianlah ketentuan Tuhan yang maha kuasa berlaku bagi hambanya. Pada waktu Syekh Sonani berjalan melewati sebuah kampung yang penduduknya mayoritas menganut agama Nasrani, kebetulan ia melihat sebuah kedai, penjual warung itu seorang perempuan beragama Nasrani penjual minuman keras. Keistimewaan perempuan itu pandai menarik para pembeli karena wajahnya cantik tiada bandingnya, badannya mulus dan mantap, mendebarkan hati para pemuda. Konon tiada seorang lelaki pun yang tidak terpikat olehnya. Demikian pula Syekh Sonani, melihat kecantikan perempuan itu terpesona sehingga lulu hatinya, hilang rasa malu pada dirinya, wibawanya jatuh di hadapan santri-santri pengiringnya, sehingga dengan senang hati ia rela menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan perempuan itu. Dengan suka rela serta sungguh-sungguh ia mau bekerja, dan pekerjaan apapun ia kerjakan demi untuk menyenangkan perempuan cantik itu. Pada suatu hari perempuan itu menyuruh Syekh Sonani menggembalakan babi piaraannya, memangku anak babi yang masih kecil agar jangan sampai terinjak induknya. Ia tidak merasa hina disuruh menggembala babi itu, malah merasa bangga dan gembira diperintah kekasihnya itu. Melihat kejadian itu, seluruh santri-santri pengiringnya itu mereka pulang meninggalkan gurunya, karena secara menyolok Syekh Sonani gurunya itu telah mencemarkan dan menodai agama. Yang masih tinggal dua orang, yaitu Syekh Fariduddin dan Syekh Mahmud Maghribi. Kedua santri itu berunding mencari jalan pemecahan musibah yang menimpa pada gurunya. Hasil perumusannya mereka berpendapat bahwa musibah ini harus diperbaiki dari sumbernya dan ditelusuri sebab akibatnya, kemungkinan karena tidak adanya loyalitas murid terhadap gurunya dan kata bertuah yang dikatakan Syekh Abdul Qadir kepada Syekh Sonani, maka untuk hal ini saya akan menghadap yang mulia Syekh. Kata Syekh Fariduddin, kamu Syekh Mahmud tinggal di sini. Kemudian Syekh Fariduddin berangkat menuju kota Baghdad. Setibanya di kota itu lalu ia mencari pekerjaan berat dan hina. Akhirnya terpaksa pekerjaan itu diterima dan dikerjakan, yaitu membuang kotoran dari kakus. Pada suatu hari Syekh mengetahui dan menyaksikan Syekh Fariduddin sedang bekerja berat yaitu sedang menjunjung wadah yang penuh dengan kotoran, dan pada saat itu turunlah hujan dengan derasnya, sehingga wadah kotoran itu penuh dengan air hujan melimpah dan membasahi badan Syekh Fariduddin. Memperhatikan beban berat yang dipikul Syekh Fariduddin, Syekh merasa iba hatinya, lalu beliau memanggil Syekh Fariduddin dan menanyakan namanya. Setelah Syekh Fariduddin memperkenalkan diri, dan ia juga teman Syekh Sonani, Syekh bertanya lagi, kamu sebenarnya mau apa? Dan silahkan mau minta apa? Dijawab oleh Syekh Fariduddin, kiranya yang bertanya lebih arif bijaksana, lebih mengetahui maksud saya sebenarnya. Syekh berkata, kamu mendapat makom, yakni kedudukan yang lebih tinggi, dan juga gurumu kuampuni. Kata Syekh Fariduddin, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi selain diampuni dosa guruku. Kata Syekh, memang benar, gurumu telah kuampuni karena kedudukanmu itu. Bertepatan dengan saat memberi ampun, Detik itu pula Syekh Sonani Siuman sadar kembali dari kelalaiannya, lalu ia membaca istighfar, dan ketika itu juga hatinya menjadi berubah tertanam dan berkembang perasaan cinta, rindu mahabah pada Syekh, dan segera ia berangkat menuju kota Baghdad dengan kebulatan tekad yang kuat akan bertobat kepada Syekh. Demikian pula tidak kurang pentingnya perempuan cantik yang beragama Nasrani itu, dan juga kekasih Syekh Sonani ikut terbawa bersama Syekh Sonani, berziarah dengan keyakinan yang kuat akan masuk agama Islam berikrar di hadapan Syekh. Mankoba ke-43, Syekh Abdul Qadir duduk di atas sejadah melayang-layang di atas sungai Dajlah. Syekh Sahal bin Abdullah atas tari di kalam muka syafah berkata, pada suatu hari masyarakat Baghdad merasa kehilangan Syekh Abdul Qadir, mereka sibuk mencari di mana Syekh itu berada. Setelah diadakan pencarian yang seksama, Ditemukan beliau sedang duduk di atas air sungai Dajlah, beliau dikerumuni berbagai jenis ikan menciumi tangan dan kaki beliau. Kata Syekh Sahal, saya tidak merasa bosan melihat keajaiban beraneka jenis ikan dengan nuansa beraneka warna, dan dengan gerakan gaya yang berbeda pula, sehingga tidak terasa sampai datang waktu zuhur. Di kala itu saya melihat sajadah warnanya hijau disulam dengan benang emas dan perak bermotifkan tulisan dua baris. Baris pertama, 
sesungguhnya para kekasih Allah itu mereka tidak merasa takut dan bagi mereka tidak merasa sedih duka nestapa. Dan baris kedua dengan tulisan, keselamatan dan kesejahteraan tetap bagimu sekalian wahai ahli bait nabawi, sesungguhnya Allah maha terpuji, maha agung. Sajada itu terhampar melayang di atas sungai Dajlah, lalu Syekh duduk di atas sajada itu. Tidak lama kemudian datang rombongan kaula muda rata-rata tubuhnya tegap semampai, wajahnya tampan, ganteng ceria penuh wibawa mengiringkan seorang pria yang kegantengan dan harismanya melebihi dari yang lainnya. Di hadapan mereka terhampar sajadah, dengan serempak mereka berdiri menghormati Syekh dengan sopan santun dan rasa hikmat seolah-olah mereka terkendali dengan kewibawaan beliau. Lalu Syekh berdiri untuk melaksanakan sholat berjamaah, beliau menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum, termasuk para wali Baghdad. Dikala Syekh mengucapkan takbir, para malaikat pemangku Arashi dengan serempak pula mengucapkan takbir. Di waktu membaca tasbih, seluruh malaikat yang di langit mengikuti membaca tasbih. Pada waktu beliau membaca tahmid, keluar dari mulut Syekh Sinar Cahaya memancar menjulang ke atas. Seusai melaksanakan sholat, lalu beliau membaca doa, Ya Allah, aku mohon padamu dengan bertawasul pada kakek moyangku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pilihanmu dan makhlukmu. Semoga engkau Ya Allah, Jangan merenggut nyawa muridku baik pria maupun wanita sebelum mereka itu bertobat lebih dahulu padamu. Seluruh malaikat membaca amin atas doa itu, demikian pula seluruh kaum muslimin yang hadir. Dikala itu datang hatif dari alam gaib, firman Allah, Wahai Abdul Qadir, bergembiralah, karena doamu telah kuterima. Mankobah ke-44, berkat syafaat Syekh Abdul Qadir, wali yang mardut, ditolak. Dapat diterima kembali menjadi Wai Makbul, diterima. Diriwayatkan dalam kitab Malfudul Goyat Siyah pada zaman Syekh Abdul Qadir ada seorang wali yang dikeluarkan, dilepas oleh Allah dari pangkat kewaliannya. Umumnya masyarakat telah mengetahui tentang ditolaknya wali tersebut oleh Allah, telah tercatat dari daftar waliullah. Namun ia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan didukung oleh semangat juang tinggi, minta bantuan dan syafaat rekan-rekannya. Sebanyak 360 wali, merasakan rasa solidaritas mengajukan permohonan kepada Allah agar ia dapat diangkat kembali dan diterima di sisinya. Merasakan nasib malang yang diderita rekannya itu, seluruh wali yang 360 orang itu mereka bersama-sama bermunajat mengadukan halnya, berdoa memohon kepada Allah supaya rekannya wali yang dilepas itu diangkat kembali menjadi wali yuloh. Namun dari seluruh permohonan mereka itu, tidak ada seorang pun doanya yang diterima Allah. Maka untuk meyakinkan lagi para wali Yulo itu masing-masing melihat ketentuan suratan yang tertulis di Lauhil Mahfuz, ternyata tampak dengan jelas tertulis bahwa wali rekannya itu sudah disatukan dengan kelompok orang-orang celaka. Atas kesepakatan bersama dianjurkan supaya ia dengan segera menghadap Syekh Abdul Qadir untuk memohon syafaatnya. Lalu dengan merendahkan diri ia menghadap Syekh, beliau berkata, Mari sini lebih dekat lagi, sesungguhnya Allah telah mencopot pangkat kewalianmu. Mudah-mudahan aku bisa mengusahakan, dan menjadikan agar kamu dapat diterima kembali menjadi wali Yuloh dengan izin Allah. Kemudian Syekh berdoa kepada Allah, mohon supaya wali yang ditolak itu dapat diangkat kembali, diterima menjadi wali Yuloh. Dikala itu datang hatif dari yang maha kuasa, wahai Abdul Qadir, ada 360 orang wali, mereka berdoa minta pertolongan untuk wali yang kutolak itu, dan tidak seorang pun doa permohonannya yang kuterima, sebab wali itu telah tertulis di Loh Mahfud termasuk orang yang celaka. Syekh menjawab, Ya Allah, apa halangannya? Engkau maha kuasa. Siapa yang ditolak, engkau dapat menerimanya. Demikian pula siapa yang diterima engkau bisa saja menerimanya. Dan mengapa lidahku engkau jadikan supaya aku bisa menyanggupi orang, bahwa ia dapat diterima, bila engkau telah memutuskan dan menjadikan orang itu ditolak. Kemudian datang hatib Allah bersabda, Wahai Abdul Qadir sekarang silahkan siapa yang dianggap olehmu ditolak akan kutolak, dan aku serahkan padamu dengan tugas untuk mengangkat dan memberhentikan dari pangkat kewalian. Lalu Syekh berkata kepada wali mardut itu, Segera kamu membersihkan diri, mandi tobat, karena kedudukanmu sekarang sudah diangkat kembali menjadi wali Yuloh. Mankobah ke-45, Syekh Abdul Qadir menyelamatkan muridnya dari api dunia dan akhirat. 
Syekh Mian Udmatullo dari golongan Imam Ulama Arifin berkata, di negeri kubur Haniyu, saya bertetangga dengan seorang kaya. Ia beragama Hindu penyembah api, Agni, namun ia sangat rindu cinta kepada Syekh Abdul Qadir. Setiap tahun diundang para pejabat pemerintah, para ulama, dan tidak terkecuali para fakir miskin, untuk berpesta bersuka ria, makan bersama di rumahnya. Untuk lebih semarak lagi, rumahnya dihiasi dengan dekorasi yang beraneka ragam warna keindahannya, ditaburi dengan bunga-bunga yang harum semerbak serta minyak yang harum mewangi. Tujuan diadakan pesta itu semata-mata terdorong rasa cinta mahabah kepada Syekh, malah ia merasa bangga mengaku menjadi muridnya. Rupanya ajal telah tiba baginya, dan setiap jiwa harus merasakan mati. Pada waktu mati, keluarganya merawat mayat itu sesuai dengan keyakinannya yaitu tata cara agama Hindu, si mayat harus dibakar. Timbul keanehan, di luar kebiasaan, sosok mayat itu tidak hangus terbakar menjadi abu, bahkan sehelai rambut pun tidak lenyap dimakan api. Akhirnya keluarganya sepakat bahwa mayat itu lebih baik dihanyutkan ke sungai. Menghadapi kejadian ini, di negeri tersebut berdiam seorang wali. Pada malam harinya ia bermimpi dikunjungi Syekh. Beliau berpesan, mayat orang Hindu yang terapung-apung dihanyutkan air itu ialah muridku, dan ia telah diberi nama Sa'dullah, supaya ia segera diangkat dari sungai dan dikubur sebagaimana mestinya menurut kewajiban dan ketentuan agama Islam karena ia seorang Muslim. Mengapa sosok mayat itu tidak lenyap dimakan api sehingga api tidak mempan untuk membakarnya? Hal ini tiada lain karena Allah telah berjanji padaku bahwa Allah tidak akan membakar murid-muridku baik dari api dunia maupun api neraka. Mankobah ke-46, Keberadaan, Perwujudan Syekh Abdul Qadir adalah wujud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Qadir berkata, Keberadaan perwujudanku ini adalah wujud kakek moyangku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan wujud Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan bahwa pada suatu hari, Syekh berangkat pulang menuju rumah beliau. Di belakang beliau diikuti sang putra Abdul Jabar. Sesampainya di rumah, Abdul Jabar tidak melihat bahwa ayahnya itu berada di rumah, lalu ditanyakan kepada ibunya, tadi saya berjalan mengikuti ayah ke sini, pada waktu sampai di ambang pintu saya tidak melihat ayah masuk ke dalam rumah. Ibunya berkata, sebenarnya ayahmu itu sudah 15 hari tidak pulang-pulang ke rumah. Lalu Abdul Jabar berangkat menuju tempat berholwat ayahnya, terlihat pintunya terkunci, ia berkeyakinan pasti ayahnya itu ada di ruang halwat. Di ambang pintu ruang halwat lama ia menunggu sampai tengah malam. Pada pertengahan malam, baru pintu ruang halwat itu dibuka oleh Syekh sambil beliau berkata, menurut penglihatan orang banyak, ayah berangkat menuju rumah, padahal masuk ke ruang halwat ini, sama seperti penglihatanmu tadi. Kemudian Abdul Jabar bertanya kepada ayahnya, Rasulullah bila beliau kodoh hajat atau buang air kecil, seketika itu juga bumi menghisapnya sehingga tidak ada bekasnya. Keringatnya harum semerbak seharum minyak kasturi, dan lalat pun enggan hingga pada badan beliau. Semua yang saya sebut terbukti khususiah, keistimewaan itu sekarang ada pada ayah. Syekh menjawab, sesungguhnya Abdul Qadir telah fana secara konstan pada kelestarian diri kakek moyangnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abdul Jabar berkata lagi, Nabi Muhammad bila beliau berjalan biasanya dipayungi awan berarak, Rasanya tidak ada salahnya ayah juga kalau berjalan di payungi awan. Beliau menjawab, hal itu sengaja kita tinggalkan. Jangan sampai nanti disangka menjadi nabi. Mankobah ke-47, Syekh Abdul Qadir digoda setan. Diriwayatkan, bahwa pada suatu hari setan menghadap Syekh Abdul Qadir, memperkenalkan diri sebagai Jibril dan berkata bahwa ia membawa buruk dari Allah dan mengundangnya untuk menghadap Allah di langit tertinggi. Syekh segera menjawab bahwa si pembicara tiada lain selain setan si iblis, karena baik buruk maupun Jibril tiada akan turun ke dunia selain turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setan masih punya cara lain, katanya, baik Abdul Qadir, engkau telah menyelamatkan diri dengan keluasan ilmumu. Enyahlah, bentak Syekh, jangan kau goda aku, dan bukan karena ilmuku, tapi karena rahmat Allah, aku selamat dari perangkapmu. Ketika Syekh sedang di rimba belantara, tanpa makan dan minum untuk waktu yang lama, awan menggumpal di angkasa, dan turunlah hujan. 
Syekh meredakan dahaganya dengan curahan hujan itu. Muncullah sosok terang di cakrawala dan berseru, Akulah Tuhanmu, kini kuhalalkan bagimu segala yang haram. Syekh berkata, Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sosok itu pun berubah menjadi awan, dan terdengar berkata, Dengan ilmumu dan rahmat Allah, engkau selamat dari tipuanku, padahal aku telah menggoda dan menyesatkan 70 orang yang sedang menuntut ilmu ketauhidan. Lalu muridnya bertanya tentang kesigapan Syekh dalam mengenal bahwa ia setan. Jawaban beliau dengan pernyataan yang menghalalkan segala yang haram yang membuatnya tahu. Sebab pernyataan semacam itu tentu bukan dari Allah. Mangkobah ke-48, Syekh Abdul Qadir menampar setan. Pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir didatangi setan. Sosok tubuhnya buruk menjijikan, pakaiannya compang cemping dan badannya bau busuk lalu ia berucap saya datang jauh-jauh untuk menghadapmu semata-mata dengan maksud menjadi pelayan Syekh. Semoga saya dapat diterima, permintaannya itu diacukan Syekh, lalu ditampar mukanya, seketika itu juga ia menghilang tanpa bekas. Saat muncul lagi, ia membawa obor yang menyala, maksudnya ingin membakar Syekh. Lalu beliau mengambil pedang dan ketika akan dilepas, ia kabur terbirit-birit. Tidak lama kemudian ia datang lagi sambil menangis pura-pura minta ampun tidak akan menggoda lagi, padahal diam-diam ia memperlihatkan peralatan untuk menggoda manusia. Syekh berkata, Enyah kamu, berkali-kali kamu datang lagi menggodaku, dan aku tidak akan terperdaya dengan rayuan gombalmu. Lalu dengan cepat beliau merampas alat-alat itu dari tangan setan dan diredamnya. Akibat kegagalan usahanya, setan itu kabur. Mankobah ke-49, Raja Baghdad memberi hadiah uang kepada Syekh Abdul Qadir, uang itu berubah menjadi darah. Diriwayatkan, Raja Baghdad yang bernama Yusuf bin Abi Mudofar memberi hadiah kepada Syekh Abdul Qadir berupa 10 pundi-pundi uang yang diantarkan oleh 10 kawula pengawalnya, namun hadiah itu tidak diterima Syekh. Akhirnya raja itu sendiri terjun datang kepada Syekh sambil berkata, saya sengaja datang ke sini untuk memberi hadiah bagi Syekh berupa 10 pundi uang, jangan sampai tidak diterima. Lalu Syekh mengambil dua pundi sambil dipijit-pijit pundi uang itu dengan tangan beliau, tiba-tiba terpancarlah dari pundi, uang itu mengalir keluar. Syekh berkata, coba lihat pundi itu isinya bukan uang melainkan darah manusia melulu. Hasil dari pemerasan manusia terhadap manusia, bagaimana mungkin saya harus menerima hadiah ini? Menyaksikan kejadian itu, Sang Raja merasa malu tersipu-sipu. Syekh berkata, dengan adanya peristiwa ini, demi zat keagungan Allah, kalau sekiranya nasib keturunanku, silsilahnya tidak sampai menyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti darah ini akan mengalir menjadi sungai, dan darah itu nantinya akan mengalir ke rumahku. Mankobah ke-50, Syekh Abdul Qadir diminta memberikan buah apel oleh Raja Baghdad bukan pada musim berbuah. Diriwayatkan, pada suatu hari Raja Baghdad datang berkunjung ke rumah Syekh Abdul Qadir dengan maksud meminta karomah beliau untuk ketentraman hatinya. Syekh berkata, kiranya apa saja yang perlu saya bantu. Dijawab oleh Sang Raja, saya minta buah apel. Sedangkan pada waktu itu, buah apel belum musimnya berbuah. Lalu tangan beliau diangkat ke atas, pada waktu diturunkan kembali tangannya menggenggam buah apel, yang sebuah diberikan kepada raja, dan yang sebelah lagi dibelah oleh beliau sendiri. Pada waktu sang raja membelah dan mengupas apel, ternyata di dalamnya penuh dengan ulat-ulat, belatung, yang menjijikan. Lalu raja bertanya, mengapa buah apel ini penuh dengan belatung? Syekh menjawab, ya, karena buah itu telah dipegang oleh tangan kotor kedurhakaan. Mendengar penjelasan dari Syekh, Raja terkejut lalu dibacanya istighfar, kemudian ia bertobat di hadapan Syekh. Untuk perkembangan selanjutnya, Raja Baghdad itu menjadi mitra Syekh sampai ia mangkat. Mankobah ke-51, wasiat Syekh Abdul Qadir kepada putranya Abdul Rozak. Syekh Abdul Qadir telah berwasiat kepada putranya yang bernama Abdul Rozak. Beberapa wasiatnya di antaranya, Wahai anakku, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya bagimu dan segenap kaum muslimin. Wahai Ananda, ayah berwasiat, bertakwalah kepada Allah, pegang syara, dan laksanakan dengan sebaik-baiknya dan pelihara pula batas-batas agama.
ketahuilah bahwa toarkatku dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kamu berjiwa bersih, dermawan, murah hati, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain dengan jalan kebaikan. Kamu jangan bersikap tegar hati atau berlaku tidak sopan. Sebaiknya kamu bersikap sabar dan tabah menghadapi segala ujian dan cobaan, serta musibah yang dihadapimu. Hendaknya kamu bersikap suka mengampuni kesalahan orang lain, dan bersikap hormat pada sesama ikhwan dan semua fakir miskin. Jaga dan pelihara olehmu kehormatan guru-guru, dan berbuat baiklah jika kamu bertemu dengan orang lain, beri nasihat yang baik bagi orang-orang besar tingkat kedudukannya, demikian pula bagi masyarakat kecil di bawahmu. Jangan dibiasakan suka berbantah-bantahan dengan orang lain, kecuali dalam masalah agama. Ketahuilah bahwa hakikat kemiskinan secara agama berupa ketidakbutuhan akan ciptaan, semisal diri. Tasawuf dicapai lewat kelaparan dan pantangan dari hal-hal yang disukai dan dihalalkan, dan pribadi yang bersikap tidak banyak bicara apalagi besar mulut. Jika kamu berhadapan dengan orang miskin, jangan berpintar diri. Jangan dimulai dengan ilmu, sebab unjuk ilmu membuatnya tak senang, dan ia akan jauh darimu. Sebaliknya, Hendaklah dimulai dengan kasih sayang, bersikap lembut karena kelembutan membuatnya senang dan lebih dekat padamu. Tasawuf itu dibangun di atas kerangka landasan yang kokoh pada delapan hal yakni, 1. Kedermawanan, 2. Ridho, pasrah, merasa senang menghadapi kegetiran kodo dan kodar, 3. Sabar, 4. Isyarat, memberi petunjuk, 5. Mengembara, melanglang buana, 6. Berbusana wol, bulu, 7. Pelintas rimba belantara, rimbawan, dan 8. Fakir, bersahaja, sederhana. Kedelapan nilai moral itu telah dimiliki oleh 1. Kedermawanan Nabi Ibrahim, 2. Keridoan, kepasrahan Nabi Ishak, 3. Kesabaran Nabi Ayub, 4. Isyaratnya Nabi Zakaria, 5. Berlanglang buana seperti Nabi Yusuf, 6. Berbusana wul seperti Nabi Yahya, 7. Rimbawannya Nabi Isa, dan 8. Kefakiran, kesederhanaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kamu berkumpul bersama-sama dengan orang kaya, perlihatkan kegagahan dan keberanianmu, namun sebaliknya perlihatkan kerendahan hati bila kamu berkumpul dan bergaul dengan orang miskin. Hendaknya kamu mengikhlaskan diri dalam setiap laku perbuatan dan kegiatan. Seharusnya bermudawamah zikrullah, artinya tiada putus-putusnya mengingat Allah. Kamu jangan berprasangka buruk kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi apapun. Demikian pula harus berserah diri kepada Allah dalam segala tindak perbuatan. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain, percayalah kepada kemampuan dirimu sendiri, baik terhadap keluarga maupun teman sejawat. Layani, dan selalu perhatikan para fakir miskin terutama dalam tiga hal yakni, pertama, bersikap tawadu, merendahkan diri, kedua, berbudi pekerti yang baik dan mulia, dan ketiga, kebeningan hati, dan mengekang hawa nafsu, agar kelak kamu menjadi hidup. Perhatikan olehmu, bahwa yang paling dekat kepada Allah ialah orang yang berbudi pekerti yang luhur. Dan amal yang paling utama, ialah memelihara hati dari melirik kepada yang lain, selain hanya kepada Allah saja. Bila kamu bergaul bersama orang miskin berwasiatlah dengan jalan kebenaran dan kesabaran. Tentang masalah dunia, kiranya cukup bagimu dua hal, pertama bergaul dengan orang miskin, kedua menghormati wali. Selain daripada Allah, segala sesuatu itu jangan dipandang cukup, menyerang di bawahmu adalah pengecut, berlagak gagah terhadap sesama, adalah lemah, dan berlaku sombong kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya, menunjukkan ketidaksopanan. Ketahuilah, bahwa tasawuf dan fakir merupakan duit tunggal kebenaran yang hakiki, bukan bercanda atau main-main. Oleh karena itu jangan dicampur dengan bercanda. Sekianlah wasiat ayahanda padamu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya padamu dan pada murid-muridku atau siapapun yang mendengar wasiat yang disampaikan ini. Semoga dapat mengamalkannya dengan diiringi keagungan dan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Mankoba ke-52, praktek salat hajat dan tawasul kepada Syekh Abdul Qadir. Dalam kitab Bahjatul Asror, Syekh Abdul Qadir Jailani menerangkan 
Barang siapa yang bertawasul minta pertolongan kepadaku dalam kesusahan hidup, akan dihilangkan kesusahan itu. Barang siapa memanggil namaku, istigosah, dalam kesulitan akan diberi kegembiraan. Dan barang siapa yang bertawasul kepadaku untuk keperluan hidup akan dihasilkan maksudnya. Barang siapa yang sholat sunat hajat dua rokaat. Pada tiap rokaat setelah membaca fatihah lalu membaca surat al-ikhlas sebanyak 11 kali. Jadi dalam dua rokaat itu sebanyak 22 kali surat al-ikhlas. Setelah mengucapkan salam terakhir, lalu bersujud dan mengucapkan doa permohonan. 1. Minta diampuni dari segala dosa kesalahan. 2. Mengucapkan rasa terima kasih atas nikmat yang telah diterima. 3. Memohon semoga dihasilkan segala maksud cita-cita yang baik. Setelah usai berdoa lalu berdiri menghadap ke kota Baghdad, dari kita menghadap ke arah barat daya, lalu langkahkan kaki selangkah-selangkah, dan pada setiap langkah disebut maksudnya dan disebut pula nama Syekh Abdul Qadir Jailani, insya Allah akan dihasilkan maksudnya. Dalam praktek melangkah hendaknya disesuaikan dengan situasi tempat. Keterangan ini tercantum dalam sintoris, sholat sunat hajat ini sebaiknya dilaksanakan setiap malam sebelum tidur atau setelah sholat isya, yang diawali sholat lisyukril wudhu, sholat sunat tohur, sholat mutlak, sholat istihoroh, lalu sholat sunat hajat seperti di atas. Mankobah ke-53, Syekh Abdul Qadir wafat. Menjelang akhir hayat Syekh, malaikat Israel datang mengunjungi Syekh di kala matahari akan terbenam keperaduannya. Malaikat Israel itu datang membawa surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Syekh dengan alamat sebagai berikut: "Surat ini dari Zat Yang Maha Pengasih disampaikan kepada wali yang dikasihi." Kemudian, surat tersebut diterima oleh putranya yang bernama Said Abdul Wahab. Setelah diterima, masuklah dia bersama malaikat Israel. Sebelum surat dihaturkan kepada Syekh, beliau sudah mengerti bahwasanya beliau akan pindah ke alam ulwi, alam tinggi, yakni meninggal dunia. Syekh berkata kepada putra-putranya, Jangan terlalu dekat, supaya menggeser agak jauh, karena lahiriahnya aku bersama-sama dengan kamu, sedang batiniahnya aku bersama dengan selain kamu, dan supaya diperluas ruang ini, karena hadir selain daripadamu, tunjukkan sopan santunmu. Siang dan malam harinya, tak henti-hentinya beliau mengucapkan. Beliau berpesan, Jangan ada yang menanyakan apapun kepadaku karena aku sedang bolak-balik dalam lautan ilmunya Allah. Terdengar suaranya nyaring, lalu suara lembut tidak terdengar lagi, dan meninggallah Ridwan Allahu, Anhu. Syekh wafat pada malam Senin Ba'da Isya, pada tanggal 11 Rabiul akhir tahun 561 Hijriah, 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Mankobah ke-54, Syekh Abdul Qadir bertemu dengan wali pembimbing Syekh Hamad Wali Besar pada zamannya beliau. Selama belajar di Baghdad, karena sedemikian jujur dan murah hati, beliau mesti tabah menderita. Berkat bakat dan kesalehannya, beliau cepat menguasai ilmu pada masa itu. Beliau membuktikan diri sebagai ahli hukum terbesar di masanya. Tetapi kerinduan rohaniah yang mendalam dalam gelisah ingin mewujudkan diri. Bahkan dalam masa mudanya tenggelam dalam belajar. Beliau gemar mujahadah yakni penyaksian langsung akan segala kekuasaan dan keadilan Allah melalui mata hatinya. Beliau sering berpuasa dan tidak mau meminta makanan dari seseorang, meski harus pergi berhari-hari tanpa makan. Di Baghdad beliau sering menjumpai orang-orang yang berpikir secara rohaniah dan bergaul dengan mereka. Dalam masa pencarian inilah beliau bertemu dengan Syekh Hamad, seorang penjual sirup yang merupakan wali besar pada zamannya. Lambat laun wali ini menjadi pembimbing rohani Syekh Abdul Qadir. Syekh Hamad adalah seorang wali yang sangat keras, karenanya diperlakukan sedemikian keras sufi yang sedang tumbuh ini. Namun calon gauts ini menerima semua ini sebagai koreksi bagi kecacatan rohaninya. Mankobah ke-55, Syekh Abdul Qadir dengan latihan-latihan rohaninya. Setelah menyelesaikan studinya, beliau kian keras terhadap dirinya. Beliau mulai mematangkan diri dari semua kebutuhan dan kesenangan hidup. Waktu dan tenaganya tercurah pada sholat dan membaca Al-Quran. Sholat demikian menyita waktunya sehingga beliau sering sholat subuh tanpa berwudu lagi karena belum batal. Diriwayatkan pula, beliau kerap kali tamat membaca Al-Quran dalam satu malam. 
Selama latihan rohaninya ini, dihindarinya berhubungan dengan manusia, sehingga beliau tidak bertemu atau berbicara dengan seorang pun. Bila ingin berjalan-jalan, beliau berkeliling padang pasir. Akhirnya beliau tinggalkan Baghdad dan menetap di Syusar, 12 hari perjalanan dari Baghdad. Selama 11 tahun beliau menutup diri dari keramaian dunia. Akhir masa ini menandai berakhirnya latihannya. Beliau menerima nur yang dicarinya. Dari sifat kehewanannya kini telah digantikan oleh wujud mulianya. Mankoba ke-56, Syekh Abdul Qadir melaksanakan kegiatan ibadahnya dan wirid yang beliau baca. Diriwayatkan, para ulama menerangkan bahwa Syekh Abdul Qadir mempunyai murid yang tetap sebanyak 60 orang. Mereka belajar tiap hari, bagi mereka yang tidak mempunyai pena, Syekh memberi hadiah baginya, dan mereka yang ingin mempunyai sejarah silsilah guru, beliau sendiri yang menulisnya. Apabila beliau batal dari wudhu, beliau melaksanakan mandi wajib pengganti wudhu. Pernah terjadi pada suatu malam beliau menderita sakit perut, sampai 50 kali beliau bola balik pergi ke kakus untuk kodoh hajat, dan setiap balik itu selalu beliau melaksanakan mandi wajib. Ada kalanya beliau langsung sendiri pergi ke pasar berbelanja untuk makanan fakir miskin. Hal ini kalau terlihat pelayannya sedang istirahat. Syekh tidak merasa canggung bekerja seperti menumbuk, memasak makanan lalu membagikannya kepada fakir miskin. Syekh sangat menghormati para penziarah yang datang berkunjung kepada beliau. Jarang sekali beliau makan daging atau makan makanan yang serba enak dan mewah. Pribadi beliau sangat tawadu, ikhlas lillahi ta'ala. Beliau sering berbelanja ke pasar untuk memenuhi keperluan dan permintaan keinginan anak-anak. Karomah beliau jarang diperlihatkan atau dipamerkan kepada umum, malah seringkali disembunyikan. Pernah beliau berkata, barang siapa yang memperlihatkan, memamerkan karomah, tiada lain ia hanya mengharapkan duniawiyahnya saja, kecuali kalau diperintah Allah, atau karena motivasi hikmah. Pada setiap hari, beliau melaksanakan sholat sunat seribu rokaat banyaknya, yang dibaca surat Muzamil. Surat Rohman, bila membaca surat Al-Ikhlas sekurang-kurangnya dibaca seratus kali. Setiap melaksanakan sholat fardu diakhiri dengan hatam Al-Quran. Tiap malam beliau membaca Asma Arbainiya 600 kali banyaknya, demikian pula pada siang harinya. Seusai sholat duha, sholat asar, dan ba'da sholat tahajud beliau membaca doa safei, lalu beliau membaca sholawat kubro, asmaul husna, asmaun nabawi, dan setiap bacaan sebanyak seribu kali. Mankoba ke-57, Syekh Naqsyabandi menerima talqin zikir ismuzat dari Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdullah Al-Balko meriwayatkan dalam kitab Hawarikul Ahtab fi Marifatil Ahtab pada bab ke-25, saya menerima berita dari Hawajaki Sarmasat ia mendengar pembicaraan guru-guru, para Syekh Kamilin, yang bertempat tinggal di negara Bukhari, mereka menceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir Gaot Sal Adzom pada suatu hari beliau berdiri di atas pagu, loteng sebuah rumah menghadap ke arah kawasan Buhoro. Di sana beliau bersama-sama dengan jamaah Ikhwan, beliau mencium wangi kemuliaan, lalu Syekh berkata, nanti sepeninggalku pada masa 157 tahun yang akan datang akan lahir seorang anak lelaki Kolandi Muhammadi nama lengkapnya Syekh Bahaudin Muhammad Anak Syabandi. Dia akan memperoleh limpahan nikmat keistimewaanku, dan hal ini terbukti seperti apa yang dikatakan Syekh. Diriwayatkan pula, pada waktu Syekh Naqsyabandi setelah beliau menerima bayat pentalkinan dari gurunya As-Said Amir Kulal, gurunya memerintahkan kepada Syekh Naqsyabandi agar tarekatnya itu dihayati dengan sungguh-sungguh, dengan menguatkan ingatannya kepada Ismul Adzom. Dirasakan oleh beliau bahwa Ismu Zat itu masih labil belum mantap dalam hatinya sehingga timbul rasa cemas. Lalu berangkatlah menuju suatu lapangan, kebetulan di sana beliau bertemu dengan Nabi Hidir alaihi salam. Setelah disambut dengan ucapan salam, Nabi Hidir berkata, Wahai Bahaudin, sesungguhnya Ismu Zat itu telah sampai padaku, telah kuperoleh dari Syekh Abdul Qadir. Oleh karena itu saya anjurkan padamu agar kami bertawaju Rabi Toh kepada Syekh Abdul Qadir untuk memperoleh keberkahannya. Pada malam harinya Syekh Bahaudin mimpi bertemu dengan Syekh Abdul Qadir, langsung beliau memberi isyarat dengan jari tangan kanannya ke arah dada Syekh Bahaudin, lalu beliau mencap mentalkin Ismul Adzom itu pada hatinya. 
Setelah ditalkin terasa kemantapan dan bisa menghayati sesuatu yang dicemaskan tadi. Keesokan harinya telah dikenal di kalangan masyarakat di tempat itu hal yang telah dialami Syekh Bahaudin, lalu mereka menanyakannya. Syekh Bahaudin menjawab, sesungguhnya ini suatu pelimpahan dari segala kelimpahan suatu inayah. Pada malam keberkahan itu, saya telah memperoleh limpahan kenikmatan dari Gaot Salat Zom dan pada malam itu saya melihat bertambahnya peningkatan kondisi mental kerohanianku. Pada masa itu telah masyhur di kalangan masyarakat dan para wali bahwa Syekh Bahaudin telah dicap ismuzat pada hatinya oleh Syekh Abdul Qadir. Demikian pula halnya Syekh Abdul Qadir mencap, mentalkin ismul atzom, ismuzat pada hati murid-muridnya. Kemudian banyak para wali yang datang berkunjung kepada Syekh Bahaudin, mereka menanyakan tentang pandangannya atas perkataan Syekh Abdul Qadir, Kodami, ala rokobati kuli waliyuloh. Syekh Bahaudin menjawab, sesungguhnya menurut pandanganku beliau itu bukan hanya sekedar memijak pundak, tapi ala aini au ala basiroti, memijak pada mataku atau pada mata hati nuraniku.